నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ నేను మీకు ఒక సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీని అలాగే ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఆయనే సూర్యమిత్ర యాక్సిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇర్రింకి సూర్యారావు గారు ఒక సాధారణ మధ్య తరగతి కుటుంబంలో పుట్టి ఆక్వా రంగంలో దేశంలోనే తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకుని భీమవరం ప్రాంతంలో పది వేల మందికి పైగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు సూర్యమిత్ర ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఇరింకి సూర్యారావు గారు వారు స్థాపించిన సంస్థ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మనతో మాట్లాడేందుకు చైర్మన్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడడం ఎప్పుడెప్పుడా అని అనుకున్నాము కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా కోసం కొంత సమయాన్ని కేటాయించినందుకు మా తరఫున మా సంస్థ తరఫున సుమన్ టీ వారికి ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు మా ఫ్యాక్టరీకి వచ్చి మా గురించి తెలుసుకుంటాము చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు రెడీగా ఉన్నారు చెప్పడానికి బట్ విన్నాను నేను ఇలా ఒక సంస్థ ఉంది ఏర్పాటు చేశారు సూర్యమిత్ర ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ దేశంలోనే టాప్ టెన్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో స్థానం సంపాదించుకుంది అని చెప్పి అంటే చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ చేసిన మీరు ఇవాళ ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించేశారండి అసలు వచ్చే ఆశ్చర్యపోయాను నేను ఒక్కొక్కటి మీరు ఇలా చూపిస్తుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంతమంది పనిచేస్తున్నారు ఓ మై గాడ్ అసలు ఎలా సాధ్యమైంది మొదటి రోజు ప్రారంభించిన మొదటి రోజు ఇప్పుడు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఏమని చెప్తారు మా క్వాలిఫికేషన్ అంతా విజయవాడ నిర్మలకాండలో జరిగింది నేను పుట్టింది భీమవరం కాబట్టి భీమవరం వచ్చి నేను ఇండిపెండెంట్ గా బతకాలని ఆలోచనతో ప్రస్తుతాన్ని మొదలు పెట్టాం ఆ రోజుల్లో ప్యాడీ బౌల్ గా ఉండే వెస్ట్ గోదావరి అప్పుడే ఆక్వా రంగంలోకి మలుతుంది ఆ టైంలో నా గత అనుభవం నా ఫిషింగ్ బోట్స్ అనుభవం అది నైన్టీన్ ఎయిటీలో అట్లా ఉండటం ఇక్కడ ఉన్న రైతులకి ఈ రొయ్యలు అమ్మటానికి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు ఉండేవి కాదు వైజాగ్ తీసుకెళ్లి అమ్మాలి కాబట్టి ఏళ్ళకు మీడియేటర్ గా మొదలు పెట్టాను నా బిజినెస్ విశాఖపట్నం తీసుకెళ్లి అక్కడ అమ్మేవాళ్ళం ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఆ రోజుని అక్కడ నుంచి ట్రేడర్ గా మొదలు పెట్టాం అంటే కొని అమ్మడం మొదలు పెట్టాం సూర్య ట్రేడర్స్ అని మొదలు పెట్టాం నైన్టీ ఎయిట్ లో సూర్య మెరైన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్పి పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ తోటి ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేసాం సూర్య మెరైన్ ఎక్స్పోర్ట్ అక్కడ నాకు ఎక్స్ ఎంపి మెంటే పద్మనాభం గారు ఇతర పార్ట్నర్స్ తో కలిపి నాకు ప్రస్థానం మొదలు పెట్టాను వన్ ఇయర్ ఆల్తో నడిచింది తర్వాత ఈ ఒడిదుడుకులు అప్పటికే నైన్టీ ఎయిట్ లోనే ఒడిదుడుకులు స్టార్ట్ అయింది సో ఒడిదుడు అంటే జపాన్ మార్కెట్ ఒకసారి పదిహేడు డాలర్లు ఉన్న ముప్పై కౌంట్ రైలు పది డాలర్ అయిపోవటం డాలర్ ఫ్లక్చువేషన్ ఇవన్నీ జరిగినాయి సో అప్పుడు మా నాన్నగారు నా సలహా మేరకు ఈ పార్ట్నర్షిప్ అనేది డబ్బు సంపాదించేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది కానీ నష్టపోయేటప్పుడు కష్టంగా ఉంటది కాబట్టి దాన్ని క్లోజ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం నైన్టీ నైన్ ఆగస్ట్ కి క్లోజ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం కానీ కెనరా బ్యాంక్ వారి ఆర్థిక సాయంతో మేము మొదలు పెట్టాం కెనరా బ్యాంక్ జీఎం గారు వచ్చి మీరు బిజినెస్ అవ్వడం లేదు మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని చెప్పి మా పార్ట్నర్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ టైం ఇచ్చి సేమ్ అమౌంట్ ని నేను వాడుకునేలాగా ఆ ఫ్యాక్టరీ అది కూడా కంటిన్యూ చేయడానికి నాకు దోహదపడింది ఎందుకంటే కేవలం ఆ రోజు ఆపేసింది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయింది నేను చెప్పాలి నేను చెప్పాలంటే ఎందుకు అయిందంటే బ్యాంకు నా మీద ఉన్న నమ్మకం అలాగే నా పార్ట్నర్స్ కూడా నా మీద ఉన్న నమ్మకం అలాగే ఏదైతే ఆనంద ఫుడ్స్ ఇవాళ ప్రముఖ సంస్థ భీమవరంలో ఉందో ఆ ఫ్యాక్టరీలోనే చేశాను అప్పుడు ఉన్న విశ్వనాథరాజు గారు నన్ను సేమ్ ప్రాసెసింగ్ నేను కంటిన్యూ చేయడం అనేది ఒక మలుపు నా జీవితంలో అక్కడ నా ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయింది సాధారణంగా అక్కడ ఆగిపోతారు ఒకసారి బ్రేక్ పడిందంటే ఇంకా వేరే బిజినెస్ కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది బట్ ఐ డోంట్ నేను ఇప్పుడు కూడా అనుకోవాలా ఎక్స్పోర్టర్ గా ఉన్నాను నేను మళ్ళీ ట్రేడింగ్ చేయకూడదు అనుకోవాలా ఎందుకంటే మళ్ళీ ట్రేడింగ్ కి వెళ్ళాను వెనక్కి నిర్భయంగా ఎందుకంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే మనం ఒక లెవెల్ కి వెళ్ళాక మళ్ళీ వెనక్కి రాకూడదు అనుకుంటారు చిన్నతనంగా భావిస్తే తప్పది ఎందుకంటే సమాజంలో ఎన్నో మనం జరుగుతా ఉంటాయి మనం చేసేది నిర్దిష్టంగా తప్పు చేయనప్పుడు ఏ చేసినా ఒకటే అని చెప్పి మళ్ళీ ప్రారంభం స్టార్ట్ చేశాను దట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సూర్య మరణ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంత సామ్రాజ్యం సృష్టించాలని ఉంది సార్ అందుకే వెనక్కి వెళ్ళినా మళ్ళీ ముందుకు వచ్చారు అలా టైం ఖచ్చితంగా మనకి రెండు విషయాలు అండి మనకి మానవులు సహ సహజంగా వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన బట్టి సహాయం చేయాలి అలా భగవంతుడు కూడా అనేవాడు ఉన్నాడు నమ్ముతాం కాబట్టి
అది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గా సూర్య మిత్ర నేనేమి అనుకున్నానంటే సూర్య అనేది నా పేరు ఉంది మిత్రత్వం అనేది సేమ్ అనుకున్నాను కానీ నాకు తర్వాత తెలిసిన క్రమంలో ఏంటంటే ఇది ఒక ఆంజనేయ స్వామికి సంబంధించిన పేరు అని చెప్పి తర్వాత తెలిసింది యాదృచ్ఛికంగా ఆ ఎస్ఎంఈ సూర్య మిత్ర ఎగ్జిమ్ సూర్య మెరన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎస్ఎంఈ కోసం నేను పెట్టిన పేరు సూర్య మిత్ర ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అట్లాగా ఆ పేరు కలిసి రావడం ఎందుకంటే భారతదేశంలో రిజిస్టర్ అయ్యి ఉంటాయి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఆ పేరు కూడా దొరకదు మన గమ్మని సేమ్ మనం పెట్టుకున్న పేరు దొరకదు కాబట్టి అలా పెట్టవచ్చు అది అలాగ దిన దినంగా మనం యూనిట్ వన్ రెండు వేల రెండులో కట్టాం అలాగే రెండు వేల పన్నెండులో యూనిట్ టూ కట్టాం తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో యూనిట్ త్రీ కట్టాం ఇవన్నీ కూడా దఫ దఫాలుగా బ్యాంకులు సహాయం తోటి మరి రైతుల సహాయం తోటి ఈ స్థాయికి వచ్చాం అది మరి ఒక మంచి సూపరిణామం గానే మేము అనుకుంటున్నాం అండి ఇది నిజంగా ఒక సెలబ్రేషన్ మూమెంట్ అండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే చిన్న విషయం కాదు ఒక సంస్థని సుదీర్ఘ కాలం పాటు నడపడం అని అంటే మెయిన్ సపోర్ట్ ఎవరిది అంటే ఏం చెప్తారు మీరు మెయిన్ మా మదర్ అండి మా ఫాదర్ ఏంటంటే ఆయన ఎంతసేపు విజయవాడలోనే ఉండాలి ఉద్యోగం చేయాలని అన్నారు సరే ఆవిడ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఆవిడ ఎందుకంటే మన ఇల్లు ఉంది అక్కడ మన పొలం ఉంది అంతకన్నా అతను సక్సెస్ అయిపోతే వెనక్కి వస్తాడు అని చెప్పి ఆవిడ బాగా పుష్ చేసింది తర్వాత నా ఎంటైర్ మా అన్నదమ్ములు కానీ మా సిస్టర్ కానీ నా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ తర్వాత నా ముఖ్య భూమిక నా వైఫ్ ఎందుకంటే చాలా ఎర్లీ స్టేజ్ లో మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం నాకు ఎయిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ కి మ్యారేజ్ అయిపోయింది గమ్యం తెలియకుండా పెళ్లి చేసుకోవడం కూడా చాలా రిస్క్ చేయటమే నేను ఎదు కూడా స్వాగతించాను దేనికి భయపడలేదు అలాగే నా కూడా ఉన్న సత్యమణి కూడా ఈ కంపెనీలో డైరెక్టర్ ప్రతి నిమిషం నా కూడా ఉన్నారు తర్వాత పిల్లల విషయంలోకి వస్తే నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు మా అమ్మాయి అమెరికాలో ఉంటుంది అలాస్ లో సెటిల్ అయింది మా అబ్బాయి ఇరింగ్ గంగారం ప్రజెంట్ ఈ కంపెనీకి సీఈఓగా ఉన్నారు లాంగ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ తర్వాత రెండు బ్యాంక్స్ కెనరా బ్యాంక్ తో నేను మొదలు పెట్టినప్పుడు చిన్న మచ్చిన ప్యాకర్ గా ఒక ఫ్యాక్టరీ లో అది తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ అప్పుడున్న జిఎం గారు ఫ్యాక్టరీ కట్టుకోమని టూ క్రోర్స్ లోన్ శాంక్షన్ చేశారు ఎయిట్ ఇయర్స్ ప్రస్తుతం కెనరా బ్యాంక్ తర్వాత ఐడిబిఐ బ్యాంక్ అని అలా వెళ్ళి తర్వాత ఇప్పుడు స్టేట్ బ్యాంక్ భారతదేశంలో అత్యుత్తమ బ్యాంక్ లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నాం మేము స్టేట్ బ్యాంక్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెండు మూడు స్థానాల్లో ఉన్నాం ఆ లెవెల్ లో ఉన్నాం స్టేట్ బ్యాంక్ లావాదేవీలో ఆ స్థాయిలో ఉన్నాం అంటే ఒకటి నుంచి ఐదు లోపే ఉన్నాం మేము స్టేట్ బ్యాంక్ కి మాకున్న రెవెన్యూ జనరేషన్ దాంట్లో అది కూడా మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సో ప్రస్తుతం సూర్యమిత్ర ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంటే మీరు భీమవరం లో పెట్టడానికి ప్రత్యేకించి ఎనబదు రేయించుకోవడానికి కారణం అంటే మీరు ఇక్కడ పుట్టారు కాబట్టి పుట్టిన ఊరికి ఏదో చేయాలని నాకు ఏంటంటే ఇక్కడే పుట్టాం కాబట్టి మనం ఇక్కడే ఏదో స్వయం కృష్ణ బతకాలండి వాట్ ఆర్ ఇట్ మెయిన్ నేను ఎక్స్పోర్ట్ అవుతాను నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ ఏదో పని చేయాలని మొదలు పెట్టాం ఈ అక్వారంగం రావటం గతంలో నాకు బోట్లు అనుభవం ఉండటం వల్ల నా జీవితం అంతా కూడా ట్రస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ వాల్యూ ఈ మూడు పదాల మీద నడిచింది ట్రస్ట్ అంటే నేను నమ్మాను నన్ను నమ్మారు వాల్యూ అనేది నేను క్రియేట్ చేశాను క్రియేట్ చేయబడ్డాను వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చాను కాన్ఫిడెన్స్ అనేది భరోసా అనేది నా కూడా ఉన్న నా ఫ్యామిలీకి ఇచ్చాను ఎంప్లాయీస్ కి ఇచ్చాను సమాజానికి ఇచ్చాను అందరికి ఇచ్చాను ఈ మూడు నా కొలబద్ధగా తీస్తున్నాను తర్వాత ట్రూత్ జాయ్ అండ్ సర్వీస్ నిజం మాట్లాడాలి ఆనందంగా పనిచేయాలన్న ఆలోచనతో నడిచాను ఇదే నా సూత్రం అంతకన్నా ఏమీ లేదు ఈ సూత్రాలు నమ్మారు కాబట్టి ఇవాళ ఎంతో మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉన్నారు మీరు ఖచ్చితంగా అండి భగవంతుడు నేను ఒంటరిగా బతకడానికి వచ్చిన వాడిని ఓ పదివేలు కుటుంబాలని ప్రభావితం చేయాలంటే అంత సామాన్య విషయం కాదు అందుచేత ప్రతి వ్యక్తిని చాలా మంది ఉన్న వాళ్ళని గుర్తు చేసుకుంటారు కానీ నేను మొద ఈ మహా ప్రయాణంలో ఈ రైలు ప్రయాణంలో చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ సుదీర్ఘంగా ప్రయాణం చేసి దిగిపోయారు వాళ్ళందరూ రైలు దిగి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళందరి పాత్ర కూడా ఉంది అందరూ గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పలేను అందరూ తప్పులు చేస్తారని చెప్పలేను ఈ ప్రయాణంలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ తో పాటు గతంలో నాకు పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా నేను గుర్తు చేసుకుంటా అని చెప్పి మనం చేస్తాను చేంజెస్ ఒక గుర్రబండ్ల స్కూల్ కి వెళ్ళిన కాడి నుంచి బొగ్గు రైల్లో ప్రయాణం చేశాను ఇవాళ ఆ ప్రయాణం చేసి ఇప్పుడు ఇవాళ ఉన్న కంఫర్ట్స్ ఈ జర్నీ చూస్తే ఫాస్ట్ ట్రాక్ లోకి వెళ్ళిపోయాం ల్యాండ్ ఫోన్ నుంచి చూసి మొబైల్ ఫోన్ లోకి వెళ్ళ
ఫేస్బుక్ కూడా తీసేది ఛేదించాను ఇప్పుడు అసలు ఏం వాడట్లేదు రెండు లేదు ఎందుకంటే నాకు ఉన్న కెపాసిటీకి నాకు ఉన్న స్కూల్ గ్రూప్ కానీ కమ్యూనిటీ గ్రూపింగ్ కానీ లేదు వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొఫెషన్ చేసాను నేను గవర్నర్ చేశాను లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్ కానీ అదే ఆ నిర్ణయం అది మెయిల్ ఓన్లీ ఐఎమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ మెయిల్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఇంటర్వ్యూలు మీ సుమన్ టీవీ కానీ ఇతర టీవీలు కూడా చూస్తూ ఉంటాను సుమన్ టీవీ వరకు వచ్చేటప్పటికి నేను చాలా ఓపెన్ గా చెప్పగలిగింది ఏంటంటే చాలా లోతుగా విశ్లేషణ చేయటం అది సమాజాన్ని పంపడం అనేది నేను ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సార్లు చూశాను నేను ఇవాళ ఈ కంపెనీ ఈ స్థాయిలో ఉందని ఈ దీనికి ఈ విలువ ఉందని చెప్పగలిగే మాధ్యాల్లో మీ సుమన్ టీవీని ఎన్నుకోవటానికి కారణం అదొక ముఖ్య కారణం చాలా పెద్ద పెద్ద టీవీలు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను అడిగారు ఐ డోంట్ వాంట్ మోర్ నాకు ఏం పెద్ద ఎక్స్పోజర్ ఏం అక్కర్లా నాకు నాకు నా సమాజంలో ఎంతవరకు చేయగలను నన్ను చేయగలను సో మా ఇండస్ట్రీ మీ ద్వారా ప్రపంచానికి అలాగే ఈ నా చుట్టుపక్కల గ్రామాలకి నాకు నా కళ్ళకు కనపడినంత లెక్క నా చెవులకి వినపడినంత లెక్క నేను తృప్తి పడేలాగా మీరు సమాచారం ఇవ్వగలిగితే సంతోషం తప్పకుండా సార్ అంటే ఆ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ మీరు ఇంతమంది పదివేల మందికి అసలు ఉపాధి కల్పించడం ఏంటి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అండ్ ఇంకా చాలా విషయాలు విన్నాను సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం సూర్య ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురించి మాట్లాడదాం సూర్యమిత్ర ఎగ్జిమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో కార్యకలాపాలు ఏంటి సార్ అసలు ఎలా జరుగుతాయి ఏంటి ఇక్కడ జరిగే ఇక్కడ బేసిక్ గా మాది ఈ ఫార్మర్స్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫార్మర్స్ అక్వాకల్చర్ షింప్ బ్లాక్ టైగర్ తో మొదలుపెట్టాం అదొక రకం స్పీషియస్ అది కనుమరుగైన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వైట్ షింప్ వచ్చింది సో బాగా రైతులు దాన్ని ఫస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి లో కోస్టల్ అక్వకల్చర్ అథారిటీ రిజిస్టర్ అయిన ఫామ్ నాదే వెస్ట్ గోదావరి లో ఈ కొత్త రకం ఫస్ట్ రికార్డ్ స్థాయిలో ఉత్పత్తి హెక్టార్ కి ఇరవై టన్లు ఇరవై రెండు టన్లు కూడా పండించారు పండించి రైతులను అందరినీ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణా జిల్లా అని పిలిచి వాళ్ళందరికీ ఎడ్యుకేట్ చేసారు తర్వాత ఈ ఇండస్ట్రీ ఎదిగే క్రమంలో ఇప్పుడు రోజుకి డెబ్బై నుంచి ఎనభై టన్లు కొంటున్నాం ఫినిష్ ప్రొడక్ట్ నలభై నలభై టన్లు చేస్తాం సుమారుగా వెయ్యి కోట్లు టర్న్ ఓవర్ నా కంపెనీ ఉంది ఒక ఐదు వందల కోట్లు డొమెస్టిక్ టర్న్ ఓవర్ ఉంది పదిహేను వందల కోట్లు సుమారుగా ఈ సూర్యమిత్ర అంబ్రల్లా కింద ఫైనాన్షియల్ వర్కింగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఒక ఆరు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ ఆన్ రికార్డ్స్ ఉన్నారు ఒక రెండు మూడు వేల మంది నిత్యం ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీకి మహిళలు కానీ ఈ అబ్బాయిలు కానీ అందరూ రావటం జరుగుతుంది ఇది కాకుండా బయట ఇంకా ప్రాసెసింగ్ యాక్టివిటీ బయట షెడ్లు కూడా పంపించేది అది సుమారు రెండు మూడు వేల మంది ఆళ్ళకు కూడా ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఈ మత్స్యగారు గ్రామాలు సముద్ర తీరం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆకువరంగం వల్ల ఈ రొయ్యలు పని చేసే కాడ ఈజీగా మహిళలకి వాళ్ళకి ఈజీగా చేయటం వల్ల వాళ్ళందరూ కూడా ఉపాధి బాగా కలిగింది నాలాంటి కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళందరి వల్ల మీరు లెక్కేసుకుంటే వాళ్ళ పదివేలు కుటుంబాలు సురిమిత్ర చేస్తే మిగతా కంపెనీలు అన్ని కలిపితే ఆల్మోస్ట్ లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తుంది ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా ముఖ్యమైనది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గుర్తించింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా గుర్తించింది అలాగే వారి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అయితే సూర్యమిత్ర ఇంత పెద్ద ఆపరేషన్ పర్ డే సెవెంటీ టన్స్ కొని ప్రాసెస్ చేసి యాంటీబయాటిక్స్ లేకుండా మైక్రోబయాలజీ మేనేజ్ తర్వాత బోర్డింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి సంవత్సరానికి కోటి కోటిన్నర రూపాయలు సర్టిఫికేషన్స్ అమెరికన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఎఫ్డిఏ సర్టిఫికేషన్స్ ఫామ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా మందికి తెరమరుగ్గా ఉంటాయి ఎవరికి అర్థం కాదు సో ఈ క్వాలిటీ ఇంత స్టాండర్డ్స్ ఉంటేనే మనం అమెరికాలో వాల్ మార్ట్ కి అమ్మగలిగినా సూపర్ మార్కెట్స్ యూరోప్ లో అమ్మగలిగినా జపాన్ లో తెచ్చుకోవాలన్నా ఇంత క్వాలిటీగా ఉంటేనే జరుగుతుంది కానీ చాలా మందికి రొయ్యల బిజినెస్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా ఈ పదానికి పెద్దగా వాల్యూ లేకుండా పోయింది బట్ చాలా సార్లు మెరైన్ ప్రొడక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఎంపడ ఉంది అలా ఈఎస్ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏజెన్సీ ఉంది ఫిషరీస్ ఏపీ స్టేట్ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అలాగే నేషనల్ ఫిషరీస్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఉంది అది డొమెస్టిక్ మార్కెట్ డెవలప్ చేయడానికి ఇండియాలో డెవలప్ చేయడానికి అది హైదరాబాద్ లో ఉందండి ఇది వివిధ రకాలైన గవర్నమెంట్ బాడీస్ ఉన్నాయి దీనికి ఒక ఉత్పత్తి చేయాలంటే దీని వెనకాల రైతులు స్వయం కృషి తోటి ఈ స్థాయి తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఫీడ్ మిల్స్ కెమికల్స్ లేబర్ చాలా మంది ఎలాయిడ్ హ్యాచరీస్ అందరి హస్తం ఉంది దీంట్లో ఒక వ్యక్తి వల్ల అయ్యేది కాదు రొయ్యల పెంపకం గానీ రొయ్యల పిల్లలు 
సో ఐ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ బిజినెస్ అండి ఓకే నేను ఏమనుకున్నానంటే చాలా మంది ఒక స్థాయికి వచ్చాక ఫీడ్ మిల్ పెట్టాలి నేను ఒక ఎక్స్పెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్స్ రకరకాల డైవర్సిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటారు కానీ నేను అనుకున్నది ఏంటంటే నా పని ఎక్స్పోర్ట్ ఫార్మింగ్ చేసి నిరూపించి ప్రజలకి రైతులకు అప్ చెప్పా లెట్ దమ్ డూ దేర్ డ్యూటీ అని చేత నా ఫోకస్ అంతా కూడా ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ మీద పెట్టాను కానీ ఇతర ఇతర వాటి మీద నేను ఎక్కువ ఫోకస్ చేయలేదు ఇప్పుడు వచ్చే రెగ్యులర్ వచ్చేది ఎక్కడి నుంచి అండి మెయిన్ అన్ని కూడా ఈస్ట్ వెస్ట్ కృష్ణ అన్ని మా ఒకసారి బయట స్టేట్ నుంచి కూడా వస్తాయి పంజాబ్ నుంచి కూడా వస్తాయి రైలు ఎక్కడికి ఎన్ని ఇన్సులేట్ ట్రక్స్ ఇవాళ వరల్డ్ వైడ్ ఇండియా వైడ్ కూడా మీకు ఫెసిలిటీస్ మారిపోయినాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఎవ్రీడే మనకి రొయ్యలు వస్తాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ది అష్టమి నవమని కొన్ని ఫుల్ మూన్ హాఫ్ మూన్ డేస్ ఉంటాయి ఆ టైమ్ లో మౌల్టింగ్ అవద్ది ఆ టైమ్ లో కొద్దిగా తగ్గుతాయి అలాగే హాలిడేస్ బ్రేక్స్ ఏ ఉంటాయి మొత్తం మీద ఓవరాల్ గా ఇంచుమించులో యావరేజ్ థర్టీ ఫార్టీ టన్స్ ఫిఫ్టీ టన్స్ హాలిడేస్ పైన మనకు ఉంటుంది రోజుకి ఎన్ని టన్లు వస్తాయండి యావరేజ్ నలభై యాభై టన్లు లెక్కేసుకోండి పని ఒక యాభై టన్లు సరుకు మనం ఉత్పత్తి చేసి విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నాం ఒక యూనిట్ ఇది అంటే రెండు యూనిట్లు ఉన్నాయి నాకు సగటున ప్రతి ఎక్స్పోర్టర్ ఇంచుమించులా చేస్తారు ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ వస్తుంది రా మెటీరియల్ వస్తుంది దాన్ని హెడ్లెస్ చేస్తాము క్లీనింగ్ చేస్తాము లోపల వేని తీస్తాము కొంతమంది తలకాయతో తింటారు కొంతమంది తలకాయ లేకుండా తింటారు కొంతమంది తోకతో తింటారు కొంతమంది తోక లేకుండా తింటారు కొంతమంది కుక్ చేసి తింటారు ప్రపంచ దేశాల్లో ఆ కస్టమర్ కి ఏం కావాలి అది ఉత్పత్తి చేసి మేము ఇవ్వాలి అన్ని రకాలుగా అమెరికా యూరోప్ అన్ని చేస్తారు ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇప్పుడు జపాన్ ఉందంటే రా తింటారు వాళ్ళు సష్మి గ్రేడ్ క్వాలిటీ కొంత తింటారు సలాడ్స్ లో సలాడ్ షింప్ అంటారు ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఏదైనా మానవుడికి మనసుకు నచ్చింది తినాలి కాబట్టి ఈ రొయ్యలు అనేవి కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా తెప్పించుకుని తినే ఒకప్పుడు కేరళ నుంచి మహిళలు వచ్చేవారు ఇప్పుడు ఆ గ్రేడింగ్ మిషన్ ఒకటి నాలుగున్నర కోట్లు ఉంది లేజర్ గ్రేడింగ్ ఒక్కొక్క స్టింపు ఎంత వెయిట్ ఉందో కూడా చెప్తుంది అలాంటి మిషన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు మేం చేసి రెండే ఇప్పుడు రా కుక్కుడు చేస్తున్నాం రెండు కానీ ఫ్యూచర్ వాట్ వి ఆర్ ట్యాపింగ్ సూర్యమిత్ర వాల్యుడేషన్ మోర్ దెన్ బ్రెడ్డింగ్ అని మ్యారినేషన్ బ్రెడ్డింగ్ అంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఉంటాయి తర్వాత మ్యారినేషన్ అంటే మసాలా మిక్స్ చేసి దాన్ని మనం ఫ్రీజ్ చేస్తాం ఓకే సో అట్లాగే డిఫరెంట్ బ్రెడ్డింగ్ అంటే జస్ట్ అలా చేస్తారండి అవి కూడా డీప్ ఫ్రైజ్ ఏమన్నా ఉంటాయా డీప్ ఫ్రై నెక్స్ట్ అది కూడా ఒక ప్రొడక్ట్ అది బ్రెడ్డింగ్ బ్రెడ్డింగ్ అనేది ఒకటి ఫ్రైయింగ్ చేసి ప్యాక్ చేసి దర్ ఇటు ఈటింగ్ కదా ఎంత మంది వర్క్ చేస్తారు మొత్తం ఇక్కడ ఓన్లీ ఆ ప్రాసెసింగ్ దగ్గర ప్రాసెసింగ్ షిఫ్ట్ కి ఏమైంది ఇంచుమించు ఏడు వందల ఎనిమిది వందల మంది ఉంటారండి అమ్మో గర్ల్స్ బాయ్స్ అందరూ ఉంటారు భీమవరం చుట్టుపక్కల వాళ్ళేనా అండి ఇంకా వేరే ఊరు నుంచి వస్తారు ఒరిస్సా కర్ణాటక అస్సాం వాళ్ళ ప్రత్యేక క్వార్టర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ క్యాంటీన్ ఉంది మెస్ ఉంది ఫుడ్ సబ్జరైజ్డ్ అన్ని మెడికల్ ఫ్రీ మెడికేషన్ వి హావ్ ఇన్ హౌస్ డాక్టర్ ఆల్సో అసలు నేను అదే విన్నాను ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ కి పని చేసే వాళ్ళకి సూర్యరావు ఎంత బాగా చూసుకుంటారంటే ఇంట్లో మనుషులగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు ప్రతి విషయంలో ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది అన్నారు దేశం కానీ దేశం వదిలేసి సొంత ఇల్లు వదిలేసి మరి ఒక చోట పనికి వచ్చినప్పుడు మనం అదే కేర్ తీసుకోవాలని ఆలోచన తప్పితే వేరే ఆలోచన లేదు కొంత డబ్బు అయితే దానికి వెచ్చిన చాలా నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నా ఆలోచన లేదు ఏమేంటి అందిస్తారు సార్ ఎంప్లాయీస్ కి మీరు ఇచ్చేటువంటి మూడు పోట్ల మీల్స్ అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిడీ మెడిసిన్స్ ఫ్రీ ఇన్ హౌస్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఉన్నారు అలాగే ఇయర్లీ బోనస్ ఉంటాయి ఇయర్లీ ఇంక్రిమెంట్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ చిన్న కన్ఫెక్షన్ స్టోర్ కూడా పెట్టాను అమ్మినీ బిస్కెట్స్ చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ దే కనాట్ గో ఇన్ టౌన్ లో వెళ్ళాలంటే కష్టం వాళ్ళకి ఇన్ హౌస్ చిన్నది కూడా పెట్టాం సో వాళ్ళకి ఎప్పుడన్నా కావాలంటే అక్కడ కొనుక్కుని తింటారు ఐ ట్రై టు See their feeling should be happy and they are happy. Okay, the success of the reason is why they are employees. They are not able to do the same thing. They are not able to do the same thing. They are not able to do the same thing. They are not able to do the same thing. The main health is very important. What is the mission of the Jagrat? The Jagrat is also able to do water and ice. So, we give a lot of iron, vitamin, tablets. Oh, that's good. So, we give it free. Then, women have a lot of treatments. కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా వాట్ ఎవర్ పీరియాడికలీ వీ
ఎంగేజ్ విత్ భీమాన్ సమ్ హాస్పిటల్స్ విల్ సెండ్ దెమ్ అట్ మోస్ట్ విల్ టేక్ కేర్ ప్రతి ఒక్కరు ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ మీద సో ఆ కేర్ ఉంటుంది భోజనం ఎప్పుడు రైల్ అయినా ఫ్యూచర్ లో వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఏ హబ్ ఆఫ్ 2500 ఎంప్లాయీస్ కి ఒక దగ్గరలోనే ఒక చిన్న క్వార్టర్స్ గాని ఫుడ్ గాని ప్లే ప్లే స్కూల్ గాని ఎన్ని కట్టాలని ఆలోచన దాని సుమారుగా 10 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ పెట్టాం మేబి సమ్ బ్యాంకర్స్ విల్ గివ్ దట్ అన్ హోప్ లో ఉన్నాం ఫస్ట్ అసలు ఆలోచన రావడం గ్రేట్ సర్ ఎందుకంటే అది ఒక ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ దట్ దే షుడ్ బి లైక్ ఫీల్ లైక్ ఏ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు మాకు ఉన్న క్వార్టర్స్ గాని అక్కడ ప్లే గ్రౌండ్ లేదు అక్కడ ఫ్రెష్ ఎయిర్ కంఫర్ట్ ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యాక్టరీకి దూరంగా ఉందో సో అక్కడ శబ్దాలు ఉండవు ప్రశాంతమైన గాలి ఉంటుంది సో బెటర్ హెల్దీ ఉంటుందని అక్కడ ఆలోచన ఫ్యూచర్ లో ఒక మాట అండి సూర్యమిత్ర ఒకసారి నేను చూసాను కదా ఈ కంపెనీ చుట్టుపక్కల అంతా కూడా పొలాలే పచ్చటి పొలాలు కనపడుతున్నాయి వాళ్ళ నుంచి మీకు ఎదురైన అనుభవాలు ఏంటి ఏమని అంటారు మీతో ఉన్నటువంటి చాలా మా చుట్టూ ఉన్న రైతులతో చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయండి ఎప్పుడు నాకు హెల్పింగ్ గా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాం వాళ్ళతోటి అన్నదమ్ములు బాగుంగానే ఉంటారు దే హ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ దే వి ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ క్లోజ్ ఫార్మర్స్ తోటి అంతా నాకు కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇలాంటి కంపెనీస్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ప్రత్యేకించి లైక్ స్పోర్ట్స్ గానీ అందులో షిమ్స్ జనరల్ గా అప్పోజ్ చేస్తారండి ఏ ఇండస్ట్రీ వచ్చినా గ్రామాల్లో నేను టూ థౌజండ్ టూలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడున్న వెల్కమ్ చేశారు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఉపాధిలు అంత గొప్పగా లేవు ఇక్కడ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగాం ఈ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు మీకు త్రెట్ లేదని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలం అంటే ఊరికి బయట ఉంది కాబట్టి అర్థం చేసుకున్నారా మొట్టమొదటి సపోర్ట్ చేయబోతే ఈ స్థాయికి రాం కదండి ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ ఈ చుట్టుపక్కల ఎనమదూరు గ్రామంలో ఉన్నాం మేము కొన్ని వేల లక్షల కుటుంబాలకి ఉపాధి మేము వచ్చాక బోల్డ్ డెవలప్ అయ్యారు పదకొండు గ్రామాలతో కనెక్ట్ అయ్యింది సూర్యమిత్ర ఇవాళ పదకొండు గ్రామాలలో ఉన్న అందరికి ఉపాధి ఇచ్చాం ఈ పదకొండు గ్రామ భీమవరం నియోజకవర్గమే కాకుండా భీమవరం మండలం వీరాసురం మండలం అలా చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా మేము అనుకోవట్లేదు కామన్ గా అంటారు కదా సార్ యాంటీబయోటిక్స్ కానీ వ్యర్థాలు మా పొలాల్ని నాశనం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ అది కాదండి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు యాంటీబయోటిక్స్ అనేది డిఫరెంట్ అండి షింప్ కి డిజీజ్ చూడు పెట్టేది యాంటీబయోటిక్స్ అది జనరల్ గా మనం కూడా ఉమన్ బీయింగ్ కూడా యాంటీబయోటిక్స్ వాడతాం తీసుకుంటాం దాని తగిన మోతాదు వేసుకుంటాం కానీ యాంటీబయోటిక్స్ వాడకూడని వాడితే మీరు కూడా మీకు క్యాన్సర్ వస్తుంది మీరు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తో ఉమన్ బీయింగ్ వాడాలి ఇలాగే రొయ్యలు కూడా అనవసరమైన యాంటీబయోటిక్స్ పెట్టడం వల్ల అది తింటే మనకు క్యాన్సర్ వస్తుంది అంచేత మనకి ఎఫ్డిఏ రిజిస్ట్రేషన్ మా కంపెనీకి యుఎస్ ఎఫ్డిఏ రిజిస్ట్రేషన్ యూరోప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేరండి ఆ నామ్స్ సూట్ అయితేనే జరుగుతుంది తర్వాత ఈ పొల్యూషన్ అనేది ఏంటంటే ఏదైతే రైలు చెల్లు పట్టాక నీళ్లు బయటకి మురుకాల వదలాలి అది యాక్చువల్ గా కాస్ట్ లెక్క వాళ్ళ అథారిటీ ప్రకారం వేరే చెట్లు తీసి ట్రీట్ చేసి బయటకు వదలాలి కానీ అది జరగ జరగంది అది సో అందుకని మురికాలలోకి వదిలేస్తుంటది అవి ఏం మళ్ళీ సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ కొన్ని చోట్ల ఈ పంటకాలలో వదిలేస్తారు ఏమవుతుందంటే అది ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ లోకి వెళ్ళి పొల్యూషన్ అయిపోతుంది సో అలాంటివన్నీ గవర్నమెంట్ వారి దగ్గర తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఇబ్బంది పెద్దలు మాకు ఇన్సినేటర్ ఉన్నాయండి బర్న్ చేసేస్తాము గ్లౌజ్ అన్ని హెడ్ వేస్ట్ అంటే మనం ఫీడ్ ఫ్యాక్టరీకి ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళ లైసెన్స్ ఫీడ్ ఫ్యాక్టరీస్ బయట పాడించేది ఏమీ లేదు అది ఫీడ్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది ఫిష్ ఫీడ్ లోకి వేస్ట్ అనేది వెజిటబుల్ వేస్ట్ అనేది కూడా మన వర్మి కంపోస్ట్ వెళ్ళిపోద్ది సో ఈ రైస్ మిగులుతుంది క్యాంటీన్ లో అన్ని కూడా ఫిష్ కేసేస్తాం సో వీ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ ఇన్ ఇదే కానీ వనరుల్ని పాడు చేసే ఆలోచన ఏ కంపెనీ కూడా ఉండదు అంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇలా ఉంది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలండి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి ఎందుకంటే మనం రోజు డెబ్బై వేల టన్లు చేస్తున్నామంటే దాంట్లో నుంచి వచ్చే ఇది ఇప్పుడు అందుకనే కదా ఇప్పుడు హాస్టల్ కూడా కట్టాలనుకుంటాం రెండు వేల ఐదు వందల మందికి వాటర్ యూసేజ్ కానీ ఎన్వైర్న్మెంట్ కానీ టోటల్ చేంజ్ వచ్చేస్తుంది రెండు వేల ఐదు వందల మంది మనం బయటకు వెళ్ళిపోతే ఈ ఫ్యాక్టరీ లోడ్ పడిపోద్ది కదండి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా పవర్ తగ్గిపోతాయి వాటర్ కన్జంప్షన్ తగ్గిపోద్ది లాట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ దేర్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అండి సూర్యరావు గారు ఆ ఎంప్లాయీ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు ఫుల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అసలు ఎక్కడ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ కానీ మాస్క్ కానీ క్యాప్స్ ఇవన్నీ కంపల్సరీ
రెండు రెండు మూడు రకాలు అని చెప్పారు మీరు హెడ్ తోటి హెడ్ లేకుండా ఇలా రకరకాలుగా చెప్పారు అదే కాకుండా డిఫరెంట్ ప్యాకింగ్స్ మూడు వందల యాభై గ్రాముల నుంచి పది కేజీల దాకా ఉంటాయి ప్యాకింగ్ ఓకే ఆ ప్యాకింగ్స్ ఎలా చేస్తారు సార్ అంటే అది డిమాండ్ ఉన్న దాని బట్టి ఉంటుందా బ్రాండ్ ఉంటుంది దాని ప్రొడక్ట్ స్పెసిఫికేషన్ హ్మ్ మనకి ఏదైనా బయర్ రిక్వైర్మెంట్ అనండి ఇప్పుడు యాల అవేర్నెస్ షుడ్ బి देयर హ్మ్ మీరు పర్టికులర్లీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ देयर మీరు షాప్ కి వెళ్లి హ్మ్ అక్కడికి వెళ్లి కనీసం చిన్న పౌడర్ డబ్బా కొనాలంటే మేనుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ అంటే చూసుకొని పరిస్థితికి వచ్చింది అప్పుడు ఖచ్చితంగా పౌరం అంటే ఎవడ పడిచుకోవడు కాదు అవును ఇప్పుడు ప్రతిదీ కూడా మేనుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ ఏంటి అని చూసుకునే ఆలోచనలోకి వచ్చారు ఫుడ్ మీద కూడా అవేర్నెస్ వచ్చింది ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చాలా పవర్ఫుల్ చట్టం ఉంది హ్మ్ డైరెక్ట్ జైలుకే దాంట్లో అలా ఎగడం మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ లేదు కానీ ఈ ఫుడ్ కోర్ట్స్ కానీ ఫుడ్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ కానీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ పాటిస్తున్నారంటే ఇప్పుడు వచ్చింది అండి అవేర్నెస్ వచ్చింది కొత్త జనరేషన్ వచ్చింది మీరు చూడండి నేను హైదరాబాద్ లో చూసాను ఇక్కడ కూడా చూసాను దేర్ యూజింగ్ క్యాప్ దేర్ యూజింగ్ గ్లౌస్ తర్వాత పేపర్ పాలిథిన్ లేకుండా రకరకాల ప్యాకింగ్ లో అవేర్నెస్ పెరిగింది అండి ఇది మనకి నిల్వ అనేది ఎన్ని రోజుల పాటు ఉంటాయి సార్ ఇది బేసిక్ గా ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ అంతా కూడా మైనస్ ట్వంటీ లోనే కంటైనర్ వెళ్ళి షిప్ లో వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ కూడా టిల్ ఫ్రీజర్ దాకా కూడా మైనస్ ట్వంటీ లో ఉంటాయి షిప్స్ లో పంపిస్తారు షిప్ లో ఎన్ని దేశాలు ఎక్సర్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు మరిగా పది పన్నెండు దేశాలు చేస్తున్నాం మనం మేజర్ గా యుఎస్ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ తర్వాత యూరప్ చైనా యూరప్ చైనా జపాన్ అని జపాన్ యుఏఈ మీరు అక్కడికి వెళ్ళటము ఏమన్నా ప్రదర్శనలో పాల్గొనడం నైన్టీ ఫోర్ నుంచి నేను జపాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను మన దేశాలకు వెళ్తాం బ్రదర్స్ లో ట్రేడ్ ఫేర్ ఉంటుంది యుఎస్ లో ట్రేడ్ ఫేర్ ఉంటుంది మా ప్రొడక్ట్ షోకేజ్ చేస్తాం అక్కడ బయర్ ని కలుస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ సుదీర్ఘంగా ఇరవై సంవత్సరాలు నిత్యం ఇది ఒక బ్రాండ్ ప్రమోషన్ బిజినెస్ ప్రమోషన్ లర్న్ నేర్చుకుంటాం చాలా నేర్చుకుంటాం అక్కడికి వెళ్ళి సేమ్ వాటికి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ మా ఎంప్లాయీస్ డెలివరీ చేస్తూ ఉంటాం కంపారిజన్ వైజ్ ఎలా ఉంది సార్ పొరుగు దేశాల్లో మన దగ్గర ప్రత్యేకించి మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు మీరు ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో ఆక్వా రంగం అంటే ఇవాళ ఆక్వా రంగం వరల్డ్ వైడ్ టఫ్ గానే ఉందండి ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ కరోనా పారామీటర్స్ మారిపోయాయి వరల్డ్ వైడ్ ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ మారిపోయాయి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మారిపోయాయి చాలా విషయాల్లో మార్పులు వచ్చినాయి మేబీ ఆంధ్ర టూ ఇయర్స్ లో సెట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆక్వా ఇండస్ట్రీ మీకు ఇది ఎప్పుడు కూడా తినే ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ కానీ ఇప్పుడు టమాటాలు చూడండి ఏ రేట్ ఉన్నాయి సో పాపం వాళ్ళకి సరైన ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పల్ప్ తీసి దాన్ని స్టోర్ చేసి సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసే ఫ్యాక్టరీస్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా సబ్జెక్ట్లు ఇస్తుంది మోర్ ఫార్మర్ గ్రో వెజిటేబుల్స్ ఆర్ షింప్ ఆర్ ఫిష్ హౌ టు హార్వెస్ట్ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్స్ స్టోరింగ్ మెథడ్స్ మార్కెటింగ్ మెథడ్స్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడి ఉంటుంది మాది పరిశుభ్రం ఐటమ్ అండి ఏ నిమిషంలో జాగ్రత్త ఉన్నా పాడైపోతుంది డొమెస్టిక్ బ్రాండ్ ఉంది అక్వా డైట్ దాని పేరు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి అవుట్లెట్ భీమవరంలో ఉంది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు భీమవరంలో ఒక అవుట్లెట్ కంటిన్యూ చేస్తున్నా ఆల్రెడీ ఇండియా వాల్మార్ట్ కి మేము వెండారు బార్బిక్యూ నేషన్ కూడా మేము వెండారుగా ఉన్నాం బుద్ధిపెట్ల కానీ పూర్తి సార్ వెళ్ళాము కానీ మా ఆలోచన ఏంటంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ప్లేస్ చేసుకుని పాన్ ఇండియా ఈ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ ని డెవలప్ చేయాలని ఆలోచనలోకి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో వచ్చాం అదొక టార్గెట్ సూర్యమిత్రకి సో ప్రతి నాన్ వెజిటేరియన్ ఇన్ ఇండియా షుడ్ ఈట్ స్ట్రింప్ అండ్ ఫిష్ అండ్ బేసికలీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ మీరు చూసుకుంటే ఈ ప్రోటీన్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నది ఇంట్లో ఇది బాగా ప్రమోట్ చేయాలి అండ్ బెస్ట్ యానిమల్ అండి మీరు ప్రతి యానిమల్ చూడండి మిగతా యానిమల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీడింగ్స్ ఉంటాయి ఇది చక్కటి కాస్ట్లీ ఫీడ్ ఉంటుంది మంచి వాటర్ లో పెరుగుతుంది ఏంటి సార్ వీటికి ఫీడ్ ఏంటి రొయ్యల కాస్ట్ పిల్లెట్స్ ఫీడ్ అంతా కూడా ఈ సోయా ఈ బ్రాన్ అన్ని కూడా వాల్యూ ఫిష్ మీల్ తర్వాత ఎంజాయిన్స్ చాలా ఉంటాయి మనకన్నా మంచి ఆరోగ్యమైన ఆహారం తింటున్నాయి చాలా మంది అపోహ ఏంటే షిమ్ తింటే ఏదో కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోద్ది అని చాలా తప్పు అది నేను నైన్టీ ఫోర్ లో వెళ్ళినప్పుడే జపాన్ లో మిడ్ డే మీల్ పిల్లలు పెట్టేవారు ఫోర్ షిమ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అవును ఇప్పుడు
మీరు తెలుగు తేటలు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఈ అకోడేట్ మా ప్రొడక్ట్ పెద్దగా చేయాలనుకుంటున్నాం అది మా ప్రయత్నం అండి ఈ రొయ్య పెరగడం అనేది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సార్ చిన్న పిల్లల దగ్గర మాక్సిమం హండ్రెడ్ డేస్ లోపే ఎయిటీ డేస్ నైంటీ డేస్ ఒక్కొక్కటి మామూలుగా ఎంత వెయిట్ ఉంటాయి వెయిట్ బట్టి ఉంటుందా ఇవి కౌంట్ పర్ కేజీ ట్వంటీ పీస్ కూడా వస్తాయి హైయెస్ట్ లీస్ట్ ఏమో వంద కౌంట్ దగ్గర లెక్కేసుకోండి హార్వెస్టింగ్ ఎంత రేట్ ఉంటాయండి ఇవి కాస్ట్ ఎలా ఉంటాయి అసలు వంద కౌంట్ ఇప్పుడు రెండు వందల రెండు వందల పది రూపాయలు ఉంది వంద రొయ్యలు కేజీకి చీపేనండి అలా కంపేర్ చేసుకుంటే ఇతర వాటి మీద చీపే ప్రజెంట్ మార్కెట్ బాగోలేదు కదా రైతులు కూడా గిట్టుబాటు అవట్లా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ డిపెండ్ కదండి ఇది మన చేతిలో ఏం లేదు ఇది ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఈ సంబంధం లేదు ఇది వరల్డ్ మార్కెట్ కాబట్టి ఆళ్ళ చేతిలోనే ఉంటుంది ఇది పెంచేటప్పుడు కూడా సార్ వీళ్ళకి సెపరేట్ ఇప్పుడు మనకు ఒంట్లో బాగోకపోతే డాక్టర్లు ఉంటారు రొయ్యలు కూడా డాక్టర్లు ఉంటారు దానికి చాలా టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు గైడెన్స్ ఉంటుంది దీనికి చాలా వ్యవహారం ఉంది చాలా కష్టపడుతున్నారు అండి రైతులు స్వయం కృషితో ఇచ్చారు రైతులు కూడా అసలు ఎంత కాపాడుకోవాలో రైతులు ఎంత టెన్షన్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఏ రేటర్ అయితే ప్రాణం పోతుంది వ్యాధి అయిపోతుంది ఆక్సిజన్ అయిపోతుంది జనరేటర్ కరెంటు పవర్ చాలా పారామీటర్స్ ఉంటాయి రిస్క్ అండి జనరేటర్లు పెట్టుకుంటారు చేస్తున్నారు అది అందరం అనుకున్నంత ఈజీ అని ఇండస్ట్రీ అయితే కాదు రైతు దగ్గర నుంచి అన్ని సెక్టర్ లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి రిస్క్ అయితే రిస్క్ ఉంటదండి మనం ఏదైనా చేయాలంటే రిస్క్ లేకుండా ఏదో ఉండదు కానీ ప్రపంచానికి ఆహారం అందించే రైతు కానివ్వండి మేం కానండి చాలా పూర్వజన్మలో ఏదో సుకృతం చేసుకున్నాం ప్రపంచానికి భోజనం పెట్టడం అంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు అది అందరూ గుర్తించాలి ఎంతమంది దీని మీద బతుకుతున్నారంటే అందరూ గుర్తించవలసింది ఏంటంటే చక్కటి ఆహారం మనం ప్రపంచానికి ఇస్తున్నాం అనేది అది గుర్తించాలని నా అభిప్రాయం ఇప్పటికిప్పుడు అనుకున్నదు అందరితో కంపేర్ చేసి చూస్తే ఖచ్చితంగా అది డిఫరెంట్ గానే కనిపిస్తారు ఆ విషయంలో కేవలం ఇవే కాదు వివిధ సేవ వన్ మోర్ థింగ్ అండి ఇది ఇది రియల్ ఎస్టేట్ లేదా ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో ఇతర బిజినెస్ కాదండి ఇది కేవలం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీతో నడుస్తుంది సీ ఫుడ్ అనేది ఇది మంచి సముద్రం నుంచి మొదలు పెట్టి మత్స్యకార కుటుంబాల నుంచి సముద్ర రైలు చేపల నుంచి మొదలెట్టి ఆక్వాకల్చర్ షిఫ్ట్ అయ్యి పూర్తిగా ఫ్యామిలీలే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి దీంట్లో వ్యాపారంలో ఈ కంపారిజన్ ఏంటి సార్ మనం నార్మల్ గా చెరువుల్లో పెంచేటువంటి సముద్రంలో నాచురల్ గా నాచురల్ గా వస్తాయండి సముద్రంలో సీ కాట్ అంటాం అది సముద్రంలో నాచురల్ గా ఇది మనం కావాలని క్రియేట్ చేసి చెరువులు వేసి రొయ్యలు వేసి పెంచుతున్నాం చేపలు వేసి పెంచుతున్నాం టోటల్ డిఫరెంట్ అండి రుచి ఒకలాగే ఉంటుంది సంబంధం లేదు అది నాచురల్ నాచురల్ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ నాచురల్ ఉన్న మినరల్స్ అవును నాచురల్ ఉన్న ప్రోటీన్స్ దీంట్లో ఉండవు ఇప్పుడు రొయ్యలు చేపలు రెండు కలిపి పెంచవచ్చా అండి ఇప్పుడు మన దేనికైతే పెంచాలి కానీ పాలికల్చర్ కూడా చేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల అవి చూస్తున్నాం కరెక్ట్ సీజన్ ఏది సార్ రొయ్యల పెంపకానికి మామూలుగా సీజన్ కూడా ఉంటుందా నేచురల్ గా ఈ వర్షాకాలం కొన్ని దెబ్బతింటాయి ఎక్కువ సమ్మర్ ఏరియాలో బాగుంటుంది మీకు ఎక్కువ టన్ లో వచ్చే సీజన్ అంటే సమ్మర్ అయినా అండి అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వనం ఇచ్చాక ఇంచుమించు రోజు వచ్చేస్తున్నాయి పూర్వం అంటే మీకు సంవత్సరానికి మూడు నాలుగు నెలల సీజన్ ఉండేది తర్వాత ఖాళీ అయిపోయేది ఇప్పుడు త్రువోటు కల్చర్ పెరిగిపోయింది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటే ఏదో ఒకటి ఎవరో కూడా చేస్తారు ఉంటారు ఇంతకు ముందు ఫిష్ కూడా చేసేవాళ్ళు కదా సార్ సో ఇప్పుడు ఓన్లీ షింప్ బ్లాక్ టైగర్ లేనప్పుడు ఫిష్ చేసాను సంవత్సరం చేసాను అది అది ఒక పెద్ద సెక్టర్ అండి అది చేపలతో ఎక్కువ పనే అండి రొయ్యలే ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుందా ప్రాసెసింగ్ కానీ ఇవన్నీ అంతేనా దేని పని దాన్ని దేనికి దానికి స్పెసిఫికేషన్స్ దానికి ఉన్నాయి దీనికి దీనికి ఉన్నాయి సూర్యారావు గారు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ గురించి ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలండి చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ప్రతి ఒక్కటి డాక్టరేట్ కూడా అందుకున్నారు లాక్స్ యూనివర్సిటీ నుంచి డాక్టరేట్ సోషల్ సర్వీస్ మీద వెస్ట్ బుక్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చారు అది డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వ్యాయామంలో సురేష్ గారు స్పీకర్ గా ఉన్న ఆయన చేతుల మీద హైదరాబాద్ లో అనుకున్నాం డాక్టరేట్ ఇచ్చిన రోజు ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు మీ జీవితంలో నడిచిన నడక్కి మీకు ఇచ్చే డాక్టరేట్ కి మీ విలువ విపరీతాయి కాబట్టి సమాజంలో చాలా జాగ్రత్తగా మసులుకోవాలని చెప్పారు మెసేజ్ అయిన సో అది బాగా నాటుకుంది నాకు ఓకే అయితే ఈ డాక్టరేట్ గురించి నేను కూడా పెద్దగా ఎవరికి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే దీన్ని ఉపయోగించుకుని నేను పెద్దగా నేను ఏమి ఎవరికి చెప్పలా జనరల్ గా చాలా మందికి డాక్టరేట్ విలువ ఏంటో కూడా తెలియని పరిస్థితి బేసిక్ గా దాన్ని ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉన్న జనంతో నేను లేను ఆక్వాలో
అందుకే చెప్తాం మీకు బ్రాండింగ్ అనే దాంట్లో అదో భాగం అది ఆ డాక్టరేట్ వచ్చిన దాని మీదే నేను నాకు నేను సాన పట్టుకుంటా జీవితాన్ని వచ్చిన కానీ నడిపాను ఆ విషయంలో రెండు సిఎస్ఆర్ అనేది సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు బాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ చుట్టుపక్కల ఈ పదకొండు గ్రామాలకి ఈ స్కూల్స్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి లేదా స్కూళ్ళు ప్రారీ గోళ్ళు కట్టినవ్వండి లక్ష మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం కానివ్వండి బ్లడ్ సంబంధించిన డొనేషన్స్ క్యాంపెయిన్స్ ఫ్రీ మెడికల్స్ అలాగే ఇవ్వటం అలాగే ఇక్కడ ఈ విలేజ్ కి ఒక బస్ షెల్టర్ ఒకటి కట్టాను అలాగే మా తాతగారు పుట్టినూరు తోలేరు ఇక్కడ మనం వీరాసరం మనం తోలేరులో ఆరో ప్లాంట్ కట్టాను అక్కడ ఐదు లక్షల రూపాయలు నా ఫండ్ అంతా కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడలేగానే చక్కగా బ్యాలెన్స్ గా ఖర్చు పెట్టాను అలా ఎన్వైరన్మెంట్ లో మీకు కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఈ రెండు గ్రామాలకి రెండు ఆటోలు కొని ఇచ్చాను ఈ డంపింగ్ యార్డ్ కి చేతనైనంత వరకు ఖచ్చితంగా సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్ అమలు జరిగిన చూస్తున్నాను ఇంకా బెటర్ గా చేయడానికి అది కూడా నెక్స్ట్ సూర్యమిత్ర ఎందరు మీరు అడిగిన దాంట్లో ఒక బలంగా దాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షేర్ కొత్త ప్రణాళిక కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఒక గ్రామం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కనుక పెద్దలు పెట్టుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నేను వేసుకుని జాయింట్ గా ఏదైనా డెవలప్ చేసే కార్యక్రమం పెడితే అప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటదన్న ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది ఎందుకంటే మనం ఏదో వెళ్ళి అక్కడ మొక్కలు నడితే పెరగట్లా మనం వెళ్ళి ఏదో పెడుతుంటే అక్కడ ఏం జరగట్లా అందుచేత భాగస్వామ్యం చేయాలనుకుంటున్నాను విలేజర్స్ కూడా భాగస్వామ్యం చేసి దాన్ని చేయాలనే ఆలోచన తోటి నెక్స్ట్ కొంచెం ఫ్రీ అయ్యే కదా అది ఒక ప్రోగ్రామ్ నాకు సమయం కేటాయించుకోవాలండి నా సమయానికి చాలా పరిగెడుతుంది అది సమయం అనేది పరిగెడుతూనే ఉంటది కానీ క్యాలెండర్ లైఫ్ లో మన టైం క్యాలెండర్ లాగో మీ క్యాలెండర్ క్యాలెండర్ మేనేజ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా చేయగలని నేను అనుకుంటున్నాను దానిలో ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్రేమగా ఉండే మనుషులు ఉన్నప్పుడు ఏమన్నా నాకు ఆరు వందల మంది స్టాఫ్ ఉన్నారు ఆరు వందల మంది ఆరు వందల మొక్కలు నాటితే చాలు నా కంపెనీకి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని ప్రభావితం చేసి మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ సిఎస్ఆర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో నా సిఎస్ఆర్ తో పాటు నాకు ట్రస్ట్ కూడా ఉంది డాక్టర్ సూర్యారావు భవానీ ట్రస్ట్ అని ఓకే దాని ద్వారా విదేశాల్లో ఉన్న యువకులు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటారు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలని కానీ ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలో తెలియదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఏమో ఇండియాలో ఉంటారు మేము ఏమనుకుంటే ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా వాళ్ళు ఫండ్ చేస్తే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల ద్వారా సేవ చేయించే కార్యక్రమం ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో సపోజ్ వాళ్ళు ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వాళ్ళ ద్వారానే ఖర్చు పెట్టిస్తాం సో వాళ్ళ అది ద బ్లెస్సింగ్స్ విల్ గో టు దేర్ ఫ్యామిలీ అండ్ సేమ్ టైమ్ దిల్ హ్యావ్ ఏ సాటిస్ఫాక్షన్ అది కూడా ట్రస్ట్ ద్వారా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను డబ్బు ఇస్తే ఎవరికి ఇస్తే ఏం చేస్తారని భయం ఎక్కువ ఉంది కదా ఇప్పుడు మా సంస్థకి నాకు గానీ ఆ మంచి పేరు ఉంది కాబట్టి నమ్ముతారు కాబట్టి అది కూడా పారదర్శక డబ్బు అంతా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది అంతా కూడా ఒక క్లారిటీ ఫారెన్ ఫండ్స్ అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఎడ్యుకేషన్ మీద నా కాన్సెప్ట్ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ బెటర్ గా నార్త్ ఇండియాలో ఎంతమంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో మన సౌత్ ఇండియాకి వస్తే బాగా కొరవగా ఉంటారు అది ఎందుకు టార్గెట్ చేయలేకపోతున్నాం అనేది నాకు మైండ్ లో ఉన్న ఇది దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఐఐటి గానీ ఐఏఎం గానీ ఐపీఎస్ గానీ ఐఏఎస్ గానీ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళని తీసుకెళ్లాలని ఆలోచన నాకు ఉంది మంచి ఆలోచనతో ఉన్నారు సక్సెస్ అవ్వాలి సార్ డెఫినెట్ గా అన్ని సహకరిస్తాయి అన్నాం కదా అదే జరుగుతుంది మీరు ఎలాగో సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు పది వేల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు చుట్టుపక్కల గ్రామాల వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటారు ఇదంతా ఓకే రాజకీయాల వైపు వెళ్లాలన్న ఆలోచన మీకు ఎందుకు వచ్చింది అసలు బేసిక్ గా ఇది రాజకీయాలు నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను దాని గురించి ఊహించుకోని మరుపది ఈ కేవలం చాలా గవర్నమెంట్ లు నాకు నాకు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కూడా బాగా మంచి సంబంధాలు ఉండి ఆయన కూడా ఇండస్ట్రీ అంటే బాగా చూసేవారు ఆ లెవెల్ నుంచి మా లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు ఎవరున్నా అందరూ కూడా ఇండస్ట్రీ మీద ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి నాకు ఎప్పుడు ఇది రాలేదు అలా పొలిటికల్ గా వెళ్ళాలని ఇప్పుడు నాకు ఆలోచన లేదు కానీ అనుకోకుండా ఈ జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను హైదరాబాద్ పిలిపించుకుని ఈ ఆకో ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసిన రిలేషన్ ఒక ఆయన ఆయన దగ్గర జనసేన పార్టీ పిలిపించారు నన్ను అప్పుడు ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాము కొంత విషయాలు చెప్పేసి వచ్చేసాము తర్వాత భీమవరం ఆయన యాత్రకు వచ్చినప్పుడు ఆయన సీ ఫుడ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ మీట్ ప
ఆ స్పీచ్లో కొంత అతనికి ఏదో చేయాలని తపనతో వచ్చినట్టుగా అనిపించింది అప్పుడు దాకా వాయిస్ ఎయిటీన్లో అయింది ప్రశ్న అన్న వాయిసే కనపడింది పార్టీలో ఆ రోజు నేను ఆయన్ని మీరు ప్రశ్నించేస్తాయి నుంచి పాలించే స్థాయికి వెళ్ళాలండి మీరు ప్రశ్నించి నాకు అంత నచ్చట్లేదని చెప్పాను డైరెక్ట్ గా మీటింగ్ లో డైరెక్ట్ గా మీటింగ్ లో మళ్ళీ చెప్పండి అన్నాడు ఆయన మళ్ళీ చెప్పాను వెంటనే రియాక్ట్ అయ్యి ఆ యూట్యూబ్ కూడా మీకు ఉంటది చూస్తే మీరు వెంటనే అక్కడే అనౌన్స్ చేశాడు సార్ చెప్పిన నుంచి మనం పాలించే స్థాయికి వెళ్దామని చెప్పాడు అనౌన్స్ చేశాడు ఆ పదాలకు అర్థాలంటే కూడా నాకు తెలియదు పెద్ద నేను కవిని కాదు పెద్ద పండితుడు కాదు నాకు అలా అతను చూసి అలా అనిపించింది ఇంతసేపు ప్రశ్న దాంట్లోంచి బయటరా అనిపించింది తర్వాత ఫ్రీక్వెంట్ గా రెండు మూడు రోజుల తర్వాత నన్ను కవర్ చేశారు కవర్ చేస్తే నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మామూలుగా జనరల్ గా బిజినెస్ గురించి మాట్లాడాం కానీ పార్టీ గురించి అండి సడన్ గా లాస్ట్ మీటింగ్ రోజుని నన్ను పిలిపించి సార్ మీరు ఒంటరిగా పోరాటం చేసి ఈ స్థాయికి వచ్చారు నేను అలాగే వచ్చాను మీ భావజాలం నాదే ఒకటే మీరు కొన్ని వేల మందికి చేయగలుగుతున్నారు కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇది మీరు పార్టీకి హెల్ప్ చేయాలని అడిగారు నేను నేను చెప్పాను నేను నిర్మగోటంగా నాకు ఇది అవసరం అయింది అర్థం కానిది అని చెప్పి అన్నాను మీరు ఆలోచించండి ఫ్యామిలీ తోటి ఆలోచించి ఇది అవకాశం మీకు అని చెప్పి అన్నారు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసాక తర్వాత మన ఎక్స్ మినిస్టర్ అయిన ఎర్ర నారాయణ శంకర్ చెప్పి ప్రముఖ వ్యక్తి ఆయన అందరూ తెలుసు మా బాబాయ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన చెప్పారు రాజకీయాలు అంటే డబ్బుతో కూడింది ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడితే తట్టుకోవాలి తర్వాత ప్రజల్లో ఉండాలి ఇవన్నీ ఆయన చెప్పారు చెప్పాక తర్వాత డైరెక్ట్ నీ లెవెల్ కి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ నీకు అతను ఇస్తాడని తెలియదు నీకు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళావంటే నువ్వు మనుగడ చెందలేవు అని ఓ నాలుగు పాయింట్లు చెప్పారు బాగానే ఉంది అయిపోయింది ఇంక నేనైతే కనుక బ్యాక్టర్ లోనే ఉన్నాను వద్దులే అని అనిపించింది సార్ అని అని చెప్పినా కూడా నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకంటే ఐ హావ్ మై ఓన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇంకా లాస్ట్ ఛాన్స్ కింద ఇంకా ఆ రోజు సాయంత్రం మీటింగ్ అనగా పొద్దున్న పిలిస్తే నేను మా అబ్బాయి అంతా వెళ్ళాం అంటే డైరెక్ట్ గా అన్ని అడిగాను ఈ ప్రశ్న సమాధానాలు ప్రతిదానికి సమాధానం చెప్పాడు ఆయన రాజకీయాలు నాకు తెలియవు అంటే నాకు తెలియవు నేను ఒంటరిగానే వచ్చాయని చెప్పాడు నా దగ్గర డబ్బులు లేవని చెప్పాను నా దగ్గర లేవని చెప్పాడు ఎప్పుడు చెప్పాడు నాకు ఏదైనా జరిగితే ఏంటంటే మీ నట్టింట్లో కూర్చుంటానని చెప్పాడు మిమ్మల్ని ఏ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పాడు మీతో ఎలా మాడతాను సార్ మీతో మాడతాను కూడా అంటే ఫోన్ వెంటనే నంబర్ పిలిచి వాట్సాప్ నంబర్ కూడా ఫీడ్ చేశాను ఇంకా నాకు ఇటు వెళ్తానికి అవకాశం లేదు లాస్ట్ ఛాన్స్ ఏంటంటే నేను మీ స్టేజ్ దగ్గర రాలేను సార్ అని చెప్పాను ఆయన స్వయంగా ఆయన కార్ లో ఎక్కించుకుని స్టేజ్ మీద తీసుకెళ్ళి నా కండు వేసి పట్లు తీసుకున్నాయి దట్ ఈస్ దస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ జనసేన అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ సూర్యారావు అయితే అక్కడి నుంచి దాంతో అక్కడ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చాడు ఆయన కోఆర్డినేటర్ అప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో కోఆర్డినేటర్ అని పెట్టారు డిస్టిక్ కోఆర్డినేటర్ సరే నేను మా అబ్బాయి మేము నేను ఎందుకు నిర్ణయం చేస్తున్నాం అంటే మన పని మనం ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నాం అని ఏదో చెయ్యాలి ఇంకని క్లియర్ గా చెప్పారు నాకు ఏ రకమైన ఆశయాలు ఏమి లేవండి పని చేయడానికి వచ్చాను నా దగ్గరికి ఆయన కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను ధర్మిల ఇన్ని కూడా చాలా పోరాట యాత్ర అని రకరకాలు అందరికి తెలిసినదే చాలా ఆయనతో పాటు మేము తిరిగాము చేసాం ఎలక్షన్ అయిపోయింది నా బాధ్యతలకు మళ్ళీ ఆయనకి బ్యాక్ వచ్చాను మళ్ళీ నా ఫ్యాక్టరీ నాకు మళ్ళీ వచ్చాను వచ్చేసాను నేను ఇంకా నేను దాంట్లో టోటల్గా డిటాచ్ అయిపోయాను అప్పుడు భీమవరానికి మీ పేరు ప్రతిపాదన వచ్చింది అని చెప్పి అన్నారు ప్రతిపాదన ఏం కాదు భీమవరం కాదు కానీ మా ఎంపీ నుంచోమన్నారు ఆయన సో ఆయన చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాడు ఆయన చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాడు ఆయన ఎంపీ గురించి భీమవరం అనేది లాస్ట్ మినిట్ లో వచ్చింది అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎంత మనం ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఇప్పుడు నాకున్న యాక్సెస్ ఎంతవరకు మాట్లాడు అంతవరకు మాడతాను కానీ మీరు పార్టీని అలారం చేస్తున్నారు మీరు ఎక్కడ నిలబడతారు అనే కెపాసిటీస్ మాకు ఉండవు ఆ లెవెల్ కి వెళ్తే మనకి దగ్గర కూడా రానివ్వరాళ్ళు సో వీ కెనాట్ డిక్టేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు దెవర్ ఎనీ పార్టీ లీడర్ నాట్ ఓన్లీ జనసేన ఆర్ టిడిపి ఆర్ వైఎస్ఆర్ ఎవరైనా ఆ లెవెల్ కి కుదరదు మరి ఎందుకు కుదరలేదు సార్ ఎంపీ చెప్తున్నా కదండి బాధ్యత అండి రెస్పాన్సిబిలిటీ గెలిచినా గెలి గెలవపోయినా మీరు ఇరవై గంటలు అంటిపెట్టుకు ఉండాలి ప్రజలతో సో దాన్ని రిజెక్ట్ చేశాను కానీ ఆయన ఓడిపోయాక కూడా భీవనం వచ్చి ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు అప్పుడు కట్టిసీకి నేను వెళ్ళి కలిశాను ఫస్ట్ ప్రెస్ మీట్ లో నేను వాళ్ళ ఇంటి కాడ ఎలా ఉందంటే వాతావరణం ఎవరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళట్లా ఎందుకంటే ఓడిపోయి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు కానీ ఎవరు వెళ్ళి మారతాను ధైర్యం సరిపోదు
ఆయన ప్రత్యేకంగా నన్ను పిలిపించి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ప్రెస్ మీట్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆయన స్టార్ట్ చేసి ఇలాంటి వ్యక్తులు నా కోసం వచ్చి పనిచేశారు భీమవరంలో ఒక ఇండస్ట్రీస్ట్ ఈయన అని చెప్పి సంబోధించాడు అక్కడ నాకు అప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఏంటి ఈయన ఇలాగ తప్పుకొని పారిపోయాడు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటారేమో అని అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడైతే ఆ ప్రెస్ మీట్లో నా గురించి అలా చెప్పారు ఒకసారి ఆయన నేను షాక్ గురైంది నోబడీ యాక్సెప్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని సో అక్కడ అయిపోయింది తర్వాత రెండు మూడు దఫాలు కలిసాను ఆయనతో పార్టీ పరంగా నన్ను నేను ఆయనకి ప్రజల్లో అయితే నేను ఒప్పట్టలేదు కానీ అంత అంతర్గతంగా ఆయనకి ఏదైనా మంచి చెడ్డ మాట్లాడాలంటే ఒక మంచి శ్రేయభిలాష్ గా మాత్రం ఉన్నాను జనసేన పార్టీలో నన్ను కూడా ఆ రకమైన గౌరవం ఇవాళ కూడా ఆ రకమైన గౌరవం ఆయన ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా ఆయన ఒక స్థాయి ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి వెళ్ళాలంటే ఆయనకి సరైన క్వశ్చన్ ఆయన సరైన టైం ఇవ్వగలిగితే మాలంటి వాళ్ళు అందరం చేయగలరని ఓ నమ్మకం అయితే ఉంది అదే స్టాండ్ లో ఉన్నాను ప్రస్తుతం ఈ మధ్య మాట్లాడిన సందర్భం కలిసిన సందర్భం ఈ మధ్య ఈ వారాహి యాత్రలో భీమవరం కూడా వచ్చారు అప్పుడు ఎవరికి అపాయింట్మెంట్ ఎందుకంటే ఆయన చాలా హై ఫేవర్స్ లో ఉన్నారు చిన్న సంభాషణలో ఆయనతో నేను మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థం ఏంటంటే ఆయన కరెక్షన్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు సో విజయవాడ వచ్చేస్తున్నాం మనం ఫుల్ టైం చేస్తాం అని చెప్పారు అలాగే విజయవాడ వచ్చారు విజయవాడలో కునేషం కూడా ఖాళీ లేకుండా పనిచేయటం చాలా మంచిదే స్వాగతిస్తారు దాంట్లో ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ జనసేన పార్టీ వల్ల నాకు నష్టం అయితే కలగలేదు ఏ రకంగా కూడా నాకు సూర్యమిత్ర అనేది ఒక చిన్న ప్లాట్ఫామ్ ఉండేది జనసేనలోకి వెళ్ళేకే నాకు ప్రపంచ స్థాయిలో ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు కానీ భారతదేశంలో కానీ విదేశాల్లో కానీ ఒక లీడర్షిప్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అనేది తెలిసింది రెండు సామాజిక వర్గాలుగా కూడా బాగా ఇదివరకు తెలియని కమ్యూనిటీ పరంగా కూడా బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు అందరు ఇతర కమ్యూనిటీలు ఈ పొలంతో కాకుండా ఇతర కమ్యూనిటీలతో బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా నుంచి చాలా లోతుగా అధ్యయనం చేయడానికి అవకాశం అయితే ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది రాజకీయాలు అంత ఈజీ అయితే మాత్రం కాదు చాలా కష్టపడాలి దానికి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళే రాజకీయాల్లో ఉండాలని నా అభిప్రాయం అంత దగ్గర నుంచి చూసున్నారు ఖచ్చితంగా అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అతను సినిమాలు చేసి కష్టపడి అతనే ఖర్చు పెట్టుకుని అతనే పార్టీ నిలబెట్టుకుని మాలంటి వాళ్ళు సాయం చేస్తే చిన్న చిన్న సాయాలు కోట్ల రూపాయలు కావాలి ఎలాంటి పార్టీ నడపాలంటే కోట్ల రూపాయలు కావాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారితో నాకున్న పరిచయం వరకు కులాల ప్రస్తావన రాదు ఫస్ట్ సమాజానికి ఏం చేయాలన్న ఆలోచన మీద ఆయన కోణం అంతే పార్టీని ఎలా నిలబెట్టాలి దీన్ని ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనే ఆయన ఆలోచన ఆయన కేవలం సిద్ధాంతాల మీదే బేసే ఉన్నాడు ఆల్రెడీ పదవులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి పదవులు చేసుకుంటే సరిపోతున్న ఆలోచనతోనే ఉంటాడు ఆయన ఆయన కన్ఫ్యూజన్ వెళ్ళాడు ఆయనకంటూ ఒక డైరీ ఉంది ఆయనకైన ఒక నడక ఉంది అందుకనే ట్వంటీ ఇయర్స్ నా ప్రస్థానం చెప్పడమే స్టార్టింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని చెప్పాడు ఆయన ఈలోపు మనం కంగారు పడిపోయి సీఎం పిఎం అని అనడం వల్ల ఉపకారం లేదని చెప్పి ఆయన కూడా పబ్లిక్ గా ఆయనే చెబుతున్నాడు ఆయన అంచేత మంచి జరుగుతున్న ఆలోచనతో ఉన్నాం అందరం అందరి కోరిక కదా ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి పవన్ కళ్యాణ్ ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు ప్రజలు కూడా తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిన్న వయసులో ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చారు సంతోషమే ఎందుకంటే ఆయన నిలబెట్టుకుంటే ఆయనే కంటిన్యూ అవుతారు నేను కాదని ఏమో అంతేగా ఇప్పుడు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చాలా పైనియర్ పొలిటీషియన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాన్న గారితో సత్సంబంధాలు నాకు ఆయనతో చాలా ఇది ఉంది అంటే క్లోజ్ గా లేకపోయినా ఇండస్ట్రీ పరంగా తెలుసు ఆయన నాకు చాలా ఎంగ్ ఏజ్ లో కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా ఎంగేజ్ లో సీఎం అయ్యారు దాని తప్పేమీ లేదు దాంట్లో రాజకీయాల్లో ఎవరైనా రావచ్చు కానీ అసలు నాయకులకి ఏమి ఉండదండి ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్లే ఈ లేనిపోని సోషల్ మీడియా క్రియేట్ చేసి అసలు నాయకులకి ఏముందండి వాళ్ళు స్వాగతింతానే ఉంటారు ఎప్పుడు వెల్కమ్ చేయకపోతే రాజకీయం చేయలేరు కదండి నా ఉద్దేశం అయితే అది నా పర్సనల్ గా ఆయన స్టడీ చేసింది అది ఇంత పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ట్ మీరు మీరు ఒక పార్టీకి సపోర్ట్ గా అంటే జనసేనకి సపోర్ట్ గా ఉన్నందుకు మిగతా పార్టీల నుంచి మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయా నాకైతే కనుక అండి ఏ రకమైన ఇబ్బంది ఎదురవలేదండి ఎందుకంటే నాకు ఇవాళ వైఎస్ఆర్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ లో ఈ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఏ విషయమైనా నిర్మూకటంగా మాడే సత్తా దమ్ము నాకు ఉంది తప్పు మాట్లాడడం అలాగే ఈ మధ్య కాలంలో రియల్ రేట్ల విషయాల్లో ఇట్లా తగ్గినప్పుడు కూడా దీనికి చైర్మన్ గా ఉన్న రఘురామ్ గారు కానీ లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన కమిషనర్లు కానీ అందరితో కూడా మాట్లాడటం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నా ఇంట్లో నాకు సంబంధించి నేను మాట్లాడేది వ్యతిరేకత ఉంటుంది ఇంత పెద్ద సమాజంలో ఆయన ఒక చీఫ్ మ
స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం చేస్తున్నాం వారు మమ్మల్ని గుర్తించారు మేము వాళ్ళని గుర్తించాం దాంట్లో ఏ రకమైన నాకు త్రెట్ లేదు సపోర్ట్ ఉందండి మీకు గవర్నమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఉంది లేకపోతే అనేది లేదు అసలు దాంట్లో క్వశ్చన్ లేదండి అలా ఆ కోణంలో నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అదే జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆ కోణంలో ఎప్పుడు నా గురించి నా దగ్గర పర్సనల్ గా ఏది మాట్లాడలేదు ఎవరి గురించి కూడా రాజకీయంగా మాడుకునే మాటలు తప్పితే గానీ అందరిని గౌరవించమని చెప్తాడు ఆయన ప్రోటోకాల్ మెయింటైన్ చేయాలి మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అంటే గౌరవంగా ఉండాలనేదే ఆయన ఉద్దేశం పొలిటికల్ లాంగ్వేజ్ అంటారా ఇంకా దాని గురించి నేను పెద్దగా కామెంట్ చేయలేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు రకరకాల దారిలో తెలిపాను ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ టు డీప్ ఇన్ టు దట్ ఇప్పుడు పార్టీలో ఉన్నట్టేనా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పార్టీలో ఉన్నాను దాంట్లో ఎక్కడా లేదు పార్టీలో ఉన్నాను కానీ నా సమయాన్ని నాకు ప్రస్తుతం ఉన్న నా వ్యాపారం మీద దృష్టి పెట్టాను ఆ విషయం ఆయనకి తెలుసు ఆయన పార్టీ పరంగా ఆయన చేసుకునే పనులు ఆయన చేసుకుంటున్నారు ఏమో రేపొద్దున్న ఆయన ఏ రకంగా హెల్ప్ చేయమంటే అలాగే ఇప్పుడు పోయిన ఎలక్షన్ లో చేసిన హెల్ప్ చేసాం మేము చూడవలసిన జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఏంటి జనసేన పార్టీ క్లియర్ గా ఉందా మొన్న అనౌన్స్ చేశాడు ఆయన నేను డబ్బులు తీసుకోను సీట్లకి డబ్బులు తీసుకోను మీరు అవేర్నెస్ గా ఉండండి పదివేల ఓట్లు తెచ్చుకునే వాళ్ళు పార్టీకి టికెట్లు ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉంటాము ప్రజలతో మీరు కలవండి చాలా క్లియర్ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు ఆయన సో ఆ డైరెక్షన్ లో మరి భవిష్యత్ చూడాలి ఇవాళ రోజుల్లో అవి సెట్ అవుతాయా అలాంటి రాజకీయాలు అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ మాట్లాడతారు ఎందుకు అవదండి ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అనే పార్టీ ఏంటంటే చీపురు కట్ట గుర్తుపెట్టి భారతదేశం క్యాపిటల్ ని పాలించినప్పుడు ఎందుకు సాధ్యం కాదండి అంటే ఢిల్లీ పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఒకటేనా అని కూడా అంటారు కదా దానికి సంబంధం లేదండి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అంతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంత జీనియన్ లీడర్ మాకున్న పరిచయాలు బట్టి ఒక పవర్ఫుల్ గా ఉన్న వ్యక్తి హెలికాప్టర్ దుర్మరణం పాలయ్యారు తర్వాత రాజకీయాలు తారుమారు అయిపోయినాయి యాక్సెప్ట్ ఎవరిథింగ్ అండి అదే దాన్ని ప్రజలు తీసుకుంటారా లేదని నేను చెప్పలేను గానీ టైం వస్తుంది అంటారు ఏమో రావచ్చేమో కదా సో ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందిస్తానని మీరు చెప్తున్నారు ఎలాంటి హెల్ప్ అంటే నేను ఒకటి చెప్తున్నాను నాకు ఉన్న దాంట్లో నేను ప్రభావితం చేయగలిగినంత వరకు పార్టీ సిద్ధాంతాల వరకు ఒక పెద్ద మనిషిగా అయితే పనిచేస్తాను టికెట్ ఇస్తానంటే ఒప్పుకుంటారా నేను దాన్ని మాత్రం లాస్ట్ టైం చెప్పిన దాని మీద స్టాండే ఉన్నాను కానీ లాస్ట్ టైం జరిగింది దాని విధానం వేరు ఈ టైం జరిగేది వేరు మళ్ళీ ఎట్లాంటి ప్రపోజల్స్ ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తాయో నాకు తెలియదు కానీ నేను కమిటెడ్ గా నా బిజినెస్ ని నా టార్గెట్స్ ని రీచ్ అవ్వడానికి లేదు ఆయన ప్రస్థానంలో నా పాత్ర ఏమైనా ఉండదు అనుకుంటే కనుక అప్పుడు ఆలోచించాలి కానీ ఇది ఈ టైమ్ లో నేను ఏం చెప్పలేని పరిస్థితి రియలిస్టిక్ గా చెప్పలేను బట్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ దట్ వన్ ఇయర్ టైమ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ లైఫ్ బట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పొత్తులతో వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఒంటరిగా జనసేన వెళ్తే గెలుస్తుందని అనుకుంటున్నారా మీకు తెలిసిన పరిస్థితి పొత్తులు అనేది ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయనే డిక్లేర్ చేస్తున్నాడు ఏదైనా ఉంటే చెప్పే చేస్తానని కానీ ఎక్కువ ప్రజల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు అభద్రత బాం పెరిగిపోయింది పార్టీలు కలవాలని చెప్తారు అలాగే పొలిటికల్ లీడర్స్ కూడా అంతే వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు నేనేంటో వాళ్ళు నాకు నాకు ఎక్కడ అంటే బిజినెస్ లో ఉండటం వల్ల జాయిన్ అయిన కాడి నుంచి చివరి వరకు రిపోర్ట్ తయారు చేసాను జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అయిన డేట్ నుంచి వెళ్లే వరకు ఎక్కడెక్కడ తిరిగాను ఏం చేశాను రాశాను ఒక పిఎన్ పెట్టుకుని అన్ని చేశాను ఆ పోలవరం ఏంటో తిరిగేది నాకు అప్పులన్నీ ఏంటో తిరిగదు అలాగే తితిరి తుపానికి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎన్ని తిరిగాను బట్ట లేదు తిండి లేదు నేల లేదు ఏమి లేదు అలాంటి చోట్లకి వెళ్ళి ప్రజలను చూసి వచ్చాను సూర్యమిత్ర ఎండిగిన వల్ల కాదు కదా ఒక పొలిటికల్ లీడర్ కాబట్టి నేను ఎన్ని చూసి ఎన్ని చూడగలిగాను రియల్ గా అర్థమైంది మనకి ఏంటి జరుగుతుంది అనేది అట్లాగా కొన్ని నేర్చుకోగలిగాను కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి సహజంగా ఎన్ని వాటిని పెద్దగా తీసుకోక్కర్లేదు నా ఉద్దేశం లీడర్షిప్ లో ఎప్పుడు మీకు ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చూస్తాం ఆ ఫ్యూచర్ లో సూర్యరావు గారిని ఒక పాలిటిషియన్ గా అంటే మోస్ట్లీ నేను కాదని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను నా గోల్ వేరే ఉంది చెప్పాను కదా అసలు జనసేన పార్టీలో జాయిన్ అవ్వాల్సిన పని ఏంటి నాకు మనిషి మానవ సహజం ఎక్కడో చోట వంగుతాడు ఆ రోజు నువ్వు వంగాను కాబట్టి కదా సంవత్సరం పనిచేసాను ఆయనకి లేదు నా పని అదే మీ పని మీద ఆ రోజు వదిలేస్తుంటే జనసేన పార్టీ లేదు నేను లీడర్షిప్ లేదు ఏదో సాయం చేద్దాం అని అనుకున్నాం చేసాం ధర్మంగా చేసాం ఆయనకి ఆయన కూడా గుర్తింపు ఉంది నన్ను కూడా ఏటకి అలా చూస్తున్నారు ఆయన చాలా మంది మధ్యలో చాలా అనుకుంటారు బట్ ఆల్వేస్ సే దట్ జనసేన పార్టీ ఎవ్రీ కార్యకర్త లీడర్ మహిళలు కూడా చూస్తే
కొన్ని పిక్చర్స్ చూసాను కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నాను జీవిత కాలంలో మనం చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ కాడి నుంచి ఓ స్టేజ్ వరకు కూడా చాలా మంది స్నేహితులు వస్తూ ఉంటారు డిటాచ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఫ్యామిలీ బాండింగ్ నుంచి రకరకాల వెళ్ళిపోతారు అలాగే ఆ భాగంలో ఈ పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చిన భాగంలో ఈ కరోనా రావటం కరోనాలో నేను నా వైఫ్ నా మిస్సెస్ నా మదరు అందరూ హాస్పిటల్ లో ఉన్నాం మా అబ్బాయి సివియర్ అటాక్ లో ఉన్నాడు ఆ టైమ్ లో అసలు నాకు ఏంటో తెలియలేదు సో సర్వే అయ్యాం వచ్చాం భీమవరం వచ్చాక చిరంజీవి గారు అనౌన్స్ చేశాడు ఆక్సిజన్ బ్యాంక్ అని సో నో బడీ వాంట్ టు గో విత్ దట్ నేను రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకే భయంగా ఉంది చచ్చిపోతా ఉంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎవరు ఏం మాట్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ చిరంజీవి బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ బ్యాంక్ హోల్డ్ ఇదే చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ కాంటాక్ట్ పర్సన్ స్వామినాయన్ బట్టి నేను ఫైవ్ ల్యాక్స్ డొనేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానయ్యా నువ్వు ఎలా మెసేజ్ పెడతావు చిరంజీవి గారికి పెట్టిని ఆయనతో చెప్పించా వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసి ఇమీడియట్ గా భీమవర్ లో బ్లడ్ బ్యాంక్ కి ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను డొనేట్ చేశాను మొత్తం ఆ చిరంజీవి గారి ఫ్యాన్స్ మొత్తం అంతా కూడా నాకు సహకరించి చాలా మంది ప్రాణాలు కాపాడాం నాకు చాలా గుర్తింపు వచ్చింది నేను మా వైఫ్ ఐదు దగ్గరికి వెళ్ళి కలవడం జరిగింది ఆయనతో మాట్లాడితే నాకు కష్టపడి ఆ స్థాయికి వచ్చిన వ్యక్తి అంత టైం నాకు కేటాయించారని నేను ఊహించుకోలేదు ఆయన మాట్లాడింది ఫస్ట్ వృత్తిలో క్రమశిక్షణ గా ఉండాలనేది నాకు అర్థమైంది రెండు సామాజికంగా ప్రజల్ని ఏదో రకంగా మనం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సంపాదించుకున్నాం కాబట్టి కొంత వాళ్ళకి ఇవ్వాలని తెలిసింది మూడు ఏంటంటే ఇప్పుడున్న తరాలకి ఏం చేయాలనేది ఎందుకంటే ఆయనకున్న సర్కిల్లో ఆయన కాపు కమ్యూనిటీ అయినా ఆయనకున్న సర్కిల్లో ఎక్కువ మంది ఓ డెబ్బై శాతం ఇతర కులాలు వాళ్ళే స్నేహితులుగా ఉన్నారు అతను ఆయన మాటలో నాకు అర్థమైంది ఆయన కులాలతోటి మూడేం లేదు ఎందుకంటే ఈ ఫ్యామిలీలో పవన్ కళ్యాణ్ వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే వాళ్ళు ఎప్పుడు అలా పెరగలేని ఆలోచనతో ఉన్నారు అండి కులాలతోటి ఇంట్లో లేకుండా ఏదో సేవ చేయాలని ఆలోచన ఉన్నాడు ఆయన సరే ఓవరాల్ గా నా కంక్లూషన్ ఏం చెప్పానంటే నేను ఎప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని కలుస్తాను అనుకోలేదు భవిష్యత్తులో ఏదైనా మా వల్ల మీకు జరిగిన మీ వల్ల జరిగిన నేను నాకు చిన్న కోరిక ఉందండి భీమవర్ లో బ్లడ్ బ్యాంక్ పెట్టాలని కోరిక ఉంది మరి అది తెలియదు నాకు చేయగలిగితే కనుక ఏంటంటే నా పూర్తి సహకారం ఉంటది నేనే వస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు నాకు సూపర్ సో అక్కడ తోటి ఆయన తోటి నాకు ముగించింది ఆయన చక్కగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ గా మాట్లాడారు హ్యాపీ సంతోషం అనిపించింది చాలా చాలా మంది కనెక్ట్ అయ్యారు అండి కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ కనెక్ట్ అయ్యారు వి హ్యావ్ టు చూస్ వెదర్ యూ టు కంటిన్యూ విత్ దమ్మా అన్నాడు మేము నిర్ణయించుకోవాలి అంటే పరిచయాలు మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ ఆళ్ళు మనతో కంటిన్యూ చేస్తారా మన వాళ్ళతో కంటిన్యూ చేస్తాం అనేది అది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ నిజంగా చాలా మంది కనెక్ట్ అవుతా ఉంటారు మన చేతుల్లో ఉంటుంది మన చేతుల్లో ఉంటుంది ఒకటి విన్నాను సార్ మీ నాన్నగారు సినిమాల్లో కూడా నటించారని చెప్పి మా నాన్నగారు ఆయన నైన్టీన్ సిక్స్టీ లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో యూడిసి చేసి రిజైన్ చేసి ఎందుకంటే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే ఆ రోజుల్లోనూ కూడా మనం నైన్టీన్ సిక్స్టీలో అదొక డిపార్ట్మెంట్ డబ్బులు వచ్చే డిపార్ట్మెంట్ లెక్క ఆయనకి అది ఇష్టం లేక మెడ్రాస్ వెళ్ళి బిఎల్ చేసి అక్కడ అప్పుడు ఉన్న యాక్టర్స్ వాళ్ళంతా కూడా కన్నమ్మ గారు అబ్బాయి ఫ్రెండ్ కన్నమ్మ గారు అంటే అప్పట్లో ఓల్డ్ యాక్టర్స్ లో టాప్ మోస్ట్ అలా పరిచయాలతో ఒక రెండు సినిమాల్లో యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అభిమానం టైగర్ రామ్ డాక్టర్ క్యారెక్టర్ మీరు యాంకర్ రంగంలో ఉన్నారు సినీ ఫీల్డ్ ఏంటో ఒప్పుకుండాలి వెయిట్ చేయాలి అవకాశాలు అవకాశాల కోసం వెయిట్ చేయాలి తర్వాత మేకప్ వేసి రెండు రోజులు పక్కన కూర్చోబెట్టే రోజులు వస్తాయి అవన్నీ ఆయనకి మేబీ నచ్చలేదో ఏంటో తప్పుకున్నారు తర్వాత లీగల్ అడ్వైజర్ గా బాడి రామకృష్ణ గారు జాస్పర్ విజయవాడలో ఉంటాం ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ ఇవ్ ఓన్ జర్నీ అండి ఆయన జర్నీ బ్రహ్మాండంగా చేశారు అద్భుతంగా చేశాడు ఆయన మా ఐదుగురు సంతానం పెంచాడు ఆయన ఆయన నాకు రోల్ మోడల్ ఆయన తీసుకుని నేను ఈ ప్రస్తానం చేయగలిగాను మీకు అనిపించలేదంటే ఎప్పుడు సినిమాల వైపు వెళ్దామని కానీ ఒకసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అడిగారు మీరు డైరెక్ట్ గా ఆయన అడిగారు ఆయన మీరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు అంత బాగుంది మీరు ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగారు ఇప్పుడు నేను దేనికి పని చేస్తానని యాడ్ చేస్తానని అడిగాను నేను దేనికి కదా నీకైనా ఇంకా మసాల కూడా పని చేస్తున్నారు కానీ నవ్వుకున్నాం అంటే ఇటువైపు వచ్చేసారు అప్పటి నుంచి ఆ జర్నీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా థర్టీ ఇయర్స్ అండి మొత్తంగా మీ అనుభవం ఈ రంగంలో అంటే యాక్వా రంగంలో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి బోట్లు లెక్కేసుకుంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ అండి అప్పటి నుంచి ఇంకా ఫిషింగ్ బోట్స్ నాకు ఆ బోట్లు వెళ్ళటం ఆ మత్స్యకారులతో బాగా ఇది నేను ఆల్రెడీ శుభ్రంగా భోజనం చేసేవాడిని హ్యాపీగా
ఎన్నో ముద్దట్లు చూసాం ప్లేగ్ ఇప్పుడు ప్లేగ్ ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చింది ఇండియాలో ఎక్స్పోర్ట్ ఆగిపోయినాయి డాలర్ ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చింది అలాగే బ్లాక్ టైగర్ మొత్తం వైరస్ వచ్చిపోయింది ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ మై క్రిటికల్ కండిషన్ ఇప్పుడు రేట్లు లేవు రైతులు పండించేస్తున్నారు లేరు ఇప్పుడు ఛాలెంజింగ్ సార్ దేర్ ఫేస్ చేసే ఉండండి ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా మీకు వద్దులే హిట్ వైపు నుంచి పక్కకు వెళ్ళిపోదాం మీ బిజినెస్ అని నాకు ఇప్పుడు అనిపించలేదండి ఒకే పక్షం సూర్యమిత్ర ఇవాళ ఈ స్థాయికి ఉంటాను కారణం నేను ఎప్పుడు పక్క చూడలేదు చాలా మంది ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక ఏమనుకుంటారంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళి రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలి లేదు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటారు కానీ నాకు ఈ స్థాయి పెద్దది అనుకున్నాను ఎందుకన్నా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదనిపించి ఉన్నది చూసుకున్న ఆలోచనతోనే సూర్యమిత్ర అనే అమరాలని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు పెద్ద నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నది అదే మాట ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం వేసారు ఇది ఎవరికి సాధ్యం కాదు సో నెక్స్ట్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసే వారసులు నెక్స్ట్ మా అబ్బాయి సిఈఓగా ఉన్నారండి ఆయన పేరు గంగారాము యుఎస్ మార్కెటింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది చూస్తాడు అతను కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ గురించి మాట్లాడగలడు బిజినెస్ కూడా మొడాలిటీస్ తను చెప్పగలడు ఖచ్చితంగా అతని ద్వారా మీరు కొంత ఇన్పుట్ తీసుకోగలుగుతారు ఇప్పటి యూత్ కి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పేది ఫస్ట్ మన జపనీస్ సిద్ధాంతాలు జపనీస్ సంస్కృతి పాటించాలనేది నా గట్టి నమ్మకం వీలైతే జపాన్ సంబంధించిన పుస్తకాలు చదవడం కానీ ఆ వీడియోలు చూడటం కానీ ఇంకా స్తోమతంటే జపాన్ వెళ్ళి ఒక పది రోజులు గడపడం కానీ ఎందుకు సార్ ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి మీరు కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఫ్యామిలీస్ కష్టపడతాయి టైమ్ కి వాల్యూ ఇస్తారు క్వాలిటీకి వాల్యూ ఇస్తారు గ్రూప్ డిస్కషన్ తోటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వంగి వంగి నమస్కారాలు పెడతారు అందుచేత నాకు నచ్చింది అలా ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా పెద్ద ఆనందం పొందుతూ ఉంటారు నేనున్న పది పదిహేను రోజులు ఎవరు దుఃఖంగా కానీ ఒక ఆలోచనగా కానీ ఆ భావాలు నాకు కనపడాల మనిషి నాకు అన్ని ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు దెబ్బ తిన్నాక ఎలా మళ్ళీ తిరిగి పైకి వచ్చారనేది మెయిన్ జపాన్ నుంచి చూడవలసింది మసి అయిపోయిన దేశాన్ని ఆ స్థితికి తీసుకొచ్చారంటే అక్కడికి వెళ్ళి ప్రతి వ్యక్తి నేర్చుకోగలిగితే ఆ సిద్ధాంతాలు బాగుంటుందని యువకులకి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను తర్వాత యంగ్ జనరేషన్ కి ఇవాళ నాకు తెలిసి చాలా బాగున్నారండి బాగా చదువుకుంటున్నారు బాగా ప్రతి కుటుంబంలో కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉంటున్నాడు అలా దిశానిర్దేశం పూర్వం లాగా తల్లిదండ్రులు తాతలు రిస్ట్రిక్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ పేరెంట్స్ కూడా ఓన్ డెసిషన్ అవకాశం ఇచ్చేసారు అందుచేత వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాల్సింది ఒకటేనండి నాకు లాగా స్వయం కృషిగా బతకాలనుకుంటున్నాడా ఉద్యోగం చేసే బతకాలనుకుంటున్నాడు నిర్ణయించుకోవాలి వస్తుంది తర్వాత లైఫ్ పార్ట్నర్ విషయంలో కూడా కొద్దిగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎంచుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇవాళ మహిళ కూడా వర్క్ చేయకపోతే ఈ ఫైనాన్షియల్ గా స్థితిగతులు మారిపోతున్నాయి కాబట్టి మాక్సిమం మహిళ కూడా వర్క్ చేసే ఆలోచన తోటి ఉంటే బెటర్ అనేది నా ఆలోచన నెక్స్ట్ మన గోల్ ఎలా ఉండాలి ఒక బ్యాంకు క్లర్క్ జాయిన్ అయితే ఒక నేను జిఎం గా రిటైర్ అవ్వాలి ఎంప్లాయ్మెంట్ అయితే అలాగే నేను ఒక రోడ్ సైడ్ ఒక చిన్న తోపుడు బండి మీద ఓ బజ్జీ మిక్చర్ పెట్టుకుని ఓ స్టార్ హోటల్ కి ఎదగాలనుకుంటే నీ నిర్ణయం నీకు కష్టం మీద ఉంటుంది నీకు ఈ రెండు కూడా బ్యారేజ్ చేసుకుని ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి కానీ నీ గోల్ మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఉద్యోగం రాలేదని నువ్వు అలసిపోకుండా అక్కడ ప్రయత్నాలు చేయాలి వ్యాపారం బాగోలేదు అని ఇక్కడ నువ్వు అలసిపోయి నువ్వు ఇంట్లో కూర్చున్నా ఇబ్బంది ఈ రెండుటికి సమానంగా నీ ఛాలెంజెస్ తీసుకుంటాం అనేది నెక్స్ట్ తరానికి నేను చెప్పేది తర్వాత ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ గమనిస్తే పూర్వం ఉమ్మడి ఫ్యామిలీలు ఉండి తాతల మామలు చూసుకునేవారు ఇప్పుడు లేరు వాళ్ళకే అవకాశం లేదు వీళ్ళకి అవకాశం లేదు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ పెరిగిపోయినాయి అట్లీస్ట్ విదేశాల్లో ఉన్నా ఎక్కడన్నా ఒక రకమైన కనెక్టివిటీని మాత్రం వదిలిపెట్టకుండా తల్లిదండ్రులతో ఉండాలని నా అభిప్రాయం తల్లిదండ్రులే మన దయ్యం ఫస్ట్ ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తల్లిదండ్రులు కడదేరే వరకు కూడా వాళ్ళు సహకారంగా వాళ్ళ తప్పు చెప్పినా ఒప్పు చెప్పినా వాళ్ళ మాట వినాలనేది నా ఉద్దేశం నా బాధల్లా ముఖ్యంగా మహిళలు మీలాంటి వాళ్ళు ఎంత ఒత్తిళ్ళు నేను ఈ మధ్య టౌన్స్ లో చూస్తున్నాం పొద్దున్న వెళ్ళి సాయంత్రం దాకా వచ్చి కనీసం వారి వంట కూడా చేసుకునే పరిస్థితులు లేని పరిస్థితిలో వీక్ అయిపోవటం ఆహార నియమాలు పాటించకపోవటం టైం మెయింటైన్ చేయపోవటం సరైన నిద్ర లేకపోవటం ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లో ఫుడ్ కూడా రెడీ టు ఈట్ ఫుడ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కిచెన్ కూడా ఉండదు మీ ఇంట్లో థాయిలాండ్ లో కిచెన్ లో ఉండవు చాలా ఇళ్లలో ఎందుకంటే రోడ్డు నడుతూనే తింటా ఉంటారు పని చేసుకుంటా పోతా ఉంటారు మనకేంటంటే సగం రోజు అంటే పొద్దున్న ఏం కూర ఉండాలి మధ్యాహ్నం ఏం కూర ఉండ
జీవితం ముందుకు సాగాలని యువత అందరూ కూడా నా సందేశం చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తాం బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ స్పెషల్ రోల్ మోడల్ మీ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను ఇవాళ ముందుగా విన్నానంతే ఇలా దీనికి సూర్యారావు గారు ఒక సంస్థ ఉంది మీరు ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలి ఇలా చెప్పినప్పుడు ఒకసారి సెర్చ్ చేశాను మీ గురించి సో విన్నాను కొన్ని మాటలు ఎస్ చాలా ఎందుకో కనెక్టింగ్ గా అనిపించింది చాలా విషయాలు గొప్ప గొప్ప విషయాలు మీ గురించి ప్రత్యేకంగా షేర్ చేసుకున్నారు సూర్య సూర్యమిత్ర గురించి కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా సంస్థ ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు మీరు అనుకున్నటువంటి కోరికలు సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ కానీ మీ విజన్ కానీ త్వరలో అవన్నీ నెరవేరాలి ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో సూర్యమిత్ర పేరు మారుమోగాలని సుమన్ టీవీ తరఫు నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఈ ఇరవై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నా ప్రయాణంలో ముఖ్యంగా నాకు సహకరించిన నా తల్లిదండ్రులకి నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నా ఎంప్లాయీస్కి నా ఫార్మర్స్కి బ్యాంకర్స్కి అలాగే వివిధ రకాల్లో నాకు తోడ్పడిన ఈ సన్నిధులందరికీ ముఖ్యంగా నా మిత్రులకి నా వెన్ను వింటూ ఉండి నా భార్య అలాగే నా కూతురు కానివ్వండి నా కొడుకు కానీ మరి ఇంత పెద్ద సంస్థ సామ్రాజ్యాన్ని మీరు మనస్ఫూర్తిగా సుమన్ టీ యజమాన్యానికి మీకు మీ ఎవరైతే టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఈ మేనేజ్మెంట్ కి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకున్నాను